வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் ரமணி தமிழ் நாவல் சேனல் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வானில் தங்க பந்தாக சூரியன் தக தகத்து மேலெலும்பி கொண்டிருந்தா பறவை கூட்டங்கள் தங்களுக்கே உரிய சுறுசுறுப்பில் தாள பறந்த மேக கூட்டங்களுக்கு நடுவில் தானும் போட்டி போட்டு கொண்டு பறந்து கொண்டிருக்க அன்றைய நாள் தொடங்கிவிட்டதற்கான அனைத்து அறிகுறிகளும் ஒருங்கே அரங்கேறி கொண்டிருந்தது அந்த காலை நேரத்தில் சமையல் கட்டில் பரபரவென்று கைப்பாட்டுக்கு கத்திரிக்காயை வதக்கி கொண்டிருக்க வாய்ப்பாட்டுக்கு இன்னும் இருந்து போர்த்தி கொண்டு தூங்கி கொண்டிருக்கும் தன் மகளை வணக்கி கொண்டிருந்தது ஒரு நாள் போல இல்லாமல் எப்போ பாரு இவகிட்ட இதே ரோதனையாக போச்சு அலாரம் வைக்க வேண்டியது அதை அடிக்கும்போது எழுந்து அதன் தலையில் தட்டி அதை தூங்க வச்சுட்டு இவளும் சேர்ந்து தூங்க வேண்டியது நான் எத்தனை நாளைக்கு தான் இப்படியே இவளோடு மாரடிக்கிறதோ தெரியலையே என்று திட்டிக்கொண்டே சென்று பெட்ஷீட்டை தலைவரை போர்த்தி கொண்டு உறங்கி கொண்டிருந்த மகளின் பெட்ஷீட்டை உறவினால் கஸ்தூரி அம்மா ப்ளீஸ் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தூங்குறனே என்று கெஞ்சிய மகளை வலுக்கட்டாயமாக எழுப்பி பாத்ரூமில் தள்ளி கதவை சாத்தினாள் முதல்ல பல்லு விலக்கிட்டு முகம் கழுவிட்டு வந்து சேரு சொட சொட காப்பி தர உன் தூக்கம் எல்லாமே பறந்து போயிடும் பாரு என்று சொல்லிக்கொண்டே கணவர் குணசீலனை எழுப்ப சென்றாள் கஸ்தூரி நந்தினி சென்று காலை கடன்களை முடித்துவிட்டு பாட புத்தகத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு முகத்திற்கு நேராக விசிறி போல ஆட்டிக்கொண்டே வெளியே வந்தாள் ஹாலில் குணசீலன் அமர்ந்து பேப்பர் படித்து கொண்டிருந்ததை பார்த்தாள் குட் மார்னிங் டாடி என்று குரல் கேட்டு நிமிர்ந்தவர் புன்னகையுடன் வந்து அருகில் அமர்ந்த மகளின் முன் தலையில் கை வைத்து சிலிப்பி குட் மார்னிங் டா நந்துக்குட்டி என்று புன்னகைத்தார் என்னடாம்மா காலையில் படிக்கிறியே பொறுப்பா நீங்கள் வேறு நீங்கள் கட்டிக்கிட்டது கொஞ்சம் கூட சரியில்லை டேடி எப்போ பாரு என்ன பாடி படின்னு உயிரை வாங்குது பேசாமல் மாத்திடுங்க டேடி என்று கண்களை சுருக்கி கூறியவளை கலகல வென்று பார்த்து சிரித்தார் குணசீலன் அவரால் சிரிப்பை அடக்கவே முடியவில்லை என்ன அப்பாவும் மகளும் ரகசியம் பேசுகிறீங்க என்று கேட்டுக்கொண்டே காப்பியை எடுத்து கொண்டு வந்தால் கஸ்தூரி ஒன்றும் இல்லை மம்மி இன்னைக்கு ஏன் மம்மி இவ்வளவு அழகாக இருக்க டேடி கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தேன் இல்லை டேடி என்று அவரை பார்த்து கண்ணடிக்க ஆமாம் ஆமாம் என்று அவசரமாக கூறினார் குணசீலனோ காலங்காத்தால் என்னை ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வார்லின்னா உங்களுக்கு தூக்கமே வராதில்ல முதல்ல காப்பியை குடிச்சிட்டு படிக்கிற வேலையை பாரு நந்து என்று அவள் கைகளில் காப்பி கப்பை தெனித்தாள் உடனே நந்தினி குணசீலனை ஓரக்கண்ணால் பார்த்து அவரும் பார்க்க இருவரும் புன்னகைத்தனர் எங்கே அதை அம்மா கண்டு விடுவாளோ என்று தலையை குனிந்து கொண்டு வேக வேகமாக காப்பியை குடித்து முடித்தாள் நந்தினி மம்மி நான் மாடிக்கு படிக்க போகிறேன் என்று அவள் பதிலுக்கு காத்திராமல் மாடிக்கு பறந்து விட்டாள் மாடியின் கைப்பிடி சுவரை பிடித்தபடியே தனது வீட்டு தோட்டத்தை ரசித்து கொண்டிருந்தாள் தோட்டத்தை பராமரிப்பது தான் அவளதின் முக்கிய பொழுதுபோக்கே ரோஜாவின் மீது அலாதி பிரியம் கொண்ட நந்தினி அதை அனைத்து வண்ணங்களிலுமே தேடி பிடித்து வாங்கி வளர்த்து கொண்டிருந்தாள் அவை மட்டுமல்ல மல்லிகை முல்லை ஜாதி என்று அனைத்து வகை பூச்செடிகளையுமே கொண்டு வந்து வைத்திருந்தாள் செடிகளுக்கு நீர் பாய்ச்ச கஸ்தூரி தோட்டத்தில் போட்டிருந்த பைப்பில் இருந்து வரும் நீர் வேகமாக உலர்ந்த தரையை ஈரமாக்கி கொண்டே வருவதை ரசித்து கொண்டிருந்தவளின் கவனத்தை செடிகளுக்கிடையே பறந்து கொண்டிருந்த பட்டாம்பூச்சி கவர்ந்தது கருப்பு வண்ணத்தில் வெள்ளை புள்ளிகள் செதறியிருக்க இறகுகளை படப்படவென்று அடித்து கொண்டு பூக்களிடையே அழகாக பறந்து கொண்டிருந்த வண்ணத்து பூச்சியையே பார்த்து ஆசையில் விழிகளை விரித்தாள் அருகில் சென்று பார்க்கலாம் என்றெண்ணி மாடியிலிருந்து இறங்க போனாள் இரண்டு படிகள் இறங்கியிருப்பாள் அம்மாவின் ஞாபகம் வர வாடிப்போனாள் கீழே சென்றால் படிக்காமல் என்ன விளையாட்டு என்று திட்டுவாள் அம்மா எக்ஸாம் முடியும் வரை பெரிய தொல்லை இது என்று நினைத்து கொண்டு உதட்டை பிதிக்கபடியே மீண்டும் மாடி ஏறியவள் பக்கத்து வீட்டு மாடியில் கைப்பிடி சுவரில் கை வைத்து வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த சந்துருவை கண்டதும் முகம் மலர்ந்தாள் ஹலோ என்று நந்தினி சத்தமாக அழைத்தாள் அவன் சட்டென்று திரும்பி பார்க்க குட் மார்னிங் என்று நெற்றியில் கை வைத்து கூறி பொன்னகைத்தாள் குட் மார்னிங் நந்து என்று பதிலுக்கு பொன்னகைத்தவன் என்ன அதிசயம் நீ கூட படிக்கிறியே என்று நக்கலாக கேட்டான் சும்மா இருங்க நந்த சந்துருண்ணா மம்மி படுத்துகிற பாடு தான் தாங்கலைன்னா நீங்கள் வேறு கிண்டல் பண்ணுறீங்களா என்று முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் சரி சரி ஏன் எது சொன்னாலுமே கோவிச்சுக்கிற உன்கிட்ட விளையாட்டுக்கு கூட எதுவுமே சொல்லக்கூடாதாப்பா என்று நிறுத்தியவன் சிறிது இடைவெளிவிட்டு இன்றைக்கி காலேஜ் இருக்கா கேட்டான் 
ம் என்று முகத்தை சொல்லித்தபடியே கூறினாள் நந்தினி அதுக்கேம்மா முகம் இப்படி போகுது காலேஜ் போகிறதுனாவே கஷ்டமாக இருக்குதா ம் ஐய நாம் ரொம்ப ஒழுங்காமா நீங்கள் எப்படி காலேஜ் அப்படி சந்தோஷமாக போய் படித்தீங்கன்னு எனக்கும் தெரியாதாக்கும் சரி எப்போ ஸ்டெடி ஹாலிடேஸ் இந்த மூணு நாள் தான் காலேஜ் அதுக்கப்புறமா ஒன் மந்த்து லீவு தான் எனக்கு ஜாலி உங்களுக்கு தான் பாவம் எப்போவுமே ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸ்னு கிடக்கணும் என்று பரிதாபமாக கூறுவது போல் நடித்து காட்டிவிட்டு கலகலவென்று சிரித்தாள் நந்தினி உன்னை மட்டும் என்னால் புரிஞ்சிக்கவே முடியலையே நந்து காலேஜ் போக பிடிக்கலைங்கிற படிக்க பிடிக்கலைங்கிற ஆனால் மார்க் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு மார்க் வாங்கிடுறிய அது எப்படியா ம் நான் நந்தினியாக்கும் என்று நைட்டியின் கழுத்து பகுதியை இல்லாத காலரை தூக்கி விடுவது போல பெருமையுடன் தூக்கி விட்டு காட்டினாள் இந்த பந்தாவு கொண்டும் குறைச்சலே இல்லை என்றவன் அச்சோ உன் கூட பேசிகிட்டே இருந்தால் எனக்கு ஆஃபீஸ்க்கு நேரம் ஆயிடுச்சுப்பா நான் போகிறேன் என்று போலியாக பயப்பது போல நடித்து விட்டு கீழறங்கி ஓடினான் நந்தினி சிறிது நேரம் கழித்து அவள் அறைக்கு சென்று உடைகளை எடுத்துக்கொண்டு வேகமாக சென்று குளியில் அறைக்குள் புகுந்தாள் அவசர அவசரமாக குளித்து விட்டு வந்தவள் மணி எட்டரை ஆகியது அச்சச்சோ ஒன்பது மணிக்கு பஸ் ஸ்டாப்பில் இல்லாமல் போனால் பஸ் விட்டுட்டு போயிடுமே என்று எண்ணிக்கொண்டே வேகமாக தலைவாரி ஜடை பின்னி தனது அழகி ஆரஞ்சு வண்ண சுடிதாரை எடுத்து மாட்டிக்கொண்டு அதற்கு தகுந்தபடி அணிகலன்களை மாட்டிக்கொண்டு தேவதையாக ஜொலித்தபடி வெளியில் வந்தாள் நந்தினி இயற்கையிலேயே நல்ல நிறந்தா கரிய பெரிய விழிகள் கூறான மூக்கு செதுக்கி வைத்தார் போன்ற உதடுகள் நேர் நாசி செப்பு சிலையாக தகதகத்தவளை எதிரில் வருபவர் ஒரு முறையாவது திரும்பி பார்ப்பார்கள் அப்படி ஒரு அழகு ஆனால் அழகிற்கு இருக்கும் ஆபத்தாக அவளது அடாவடித்தனமும் அழகோடு போட்டி போட்டுக்கொண்டே வெளிவரும் நந்தினி என்றாலே அனைவருக்கும் தலைகணந்தா என்ற அகந்தை பிடிவாதம் தைரியம் போன்றவற்றின் மொத்த உருவமாக விளங்கும் அழகு தேவதை தான் அவ அதனால் கல்லூரியில் கூட மற்றவர்கள் அவளிடம் பேச பயப்படுவார்கள் தான் கஸ்தூரியும் குணசீலனும் அரசு கலை கல்லூரியில் பேராசிரியர்களாக பணிபுரிந்து வந்தனர் அவர்கள் காதல் திருமணம் செய்து கொண்டவர்கள் திருமணமாகி நான்கு வருடங்கள் கழித்து பிறந்தாலுமே ஒரே மகள் என்பதால் ஏகப்பட்ட செல்லம் கொடுத்து வளர்த்திருந்தார்கள் அவர்களது செல்லத்தினாலும் அவர்களின் அறிவு இயல்பாகவே அவளுக்கு அமைந்திருந்ததாலும் அவளுக்கு கர்வம் அதிகமாக இருந்தது ஆனால் எல்லா விஷயத்திலையுமே சுதந்திரமாக விட்டுவிடும் கஸ்தூரி கூட படிப்பில் மட்டும் கண்டிப்பாக தான் இருப்பாள் அதை மட்டும் நந்தினியால் ஒன்றுமே செய்ய முடியல முன்பெல்லாம் கல்லூரிக்கு செல்வதை என்றால் அவளுக்கு விருப்பம்தான் அப்பொழுதெல்லாம் எப்பொழுதாவது தோல்விகுடன் சேர்ந்து வகுப்புகளை கட்டடித்து விட்டு சினிமா கடைகளுக்கு என்று செல்வாள் தான் அப்படி சென்ற போது நான்கு இந்த முறை கஸ்தூரியின் தோழி ஒருவரின் கண்ணில் பட்டுவிட அவர் கஸ்தூரியை பார்த்து வத்தி வைத்துவிட வந்ததே வினை அவர் அவளை காலேஜ் முடிகிற வரை நகர விடுவதே இல்லை என்றும் சுதந்திரமாகவே இருந்து பழகிய நந்தினிக்கோ தன் சுதந்திரம் தடைப்பட்டதும் வெறுப்பாக இருந்தது அதனால் கல்லூரிக்கு செல்வதையே வெறுத்தாள் இருப்பினும் அவள் தான் வகுப்பில் முதலிடத்தில் இருந்தாள் இதோ இன்றும் அப்படித்தான் ஒருவித சளிப்போடு தான் கிளம்பி கொண்டிருந்தாள் தனது அறையிலிருந்து வெளியே வந்தவள் குணசீலன் தனக்காக டைனிங் டேபிளில் காத்திருப்பதைக் கண்டு அவரை நோக்கி சென்றாள் வாடா நந்துக்குட்டி இவ்வளோ நேரமா சீக்கிரமாக ரெடியாய் வரமாட்டியா எங்களுக்கும் லேட் ஆகுது தானே என்றவர் சமையல் அறையை நோக்கி திரும்பி கஸ்தூரி நீயும் வந்து சாப்பிடு டைம் ஆச்சு பாரு என்று குரல் கொடுத்தார் கஸ்தூரி உள்ளிருந்து சட்னியை எடுத்து கொண்டு வந்து டேபிளில் வைத்து விட்டு தானும் சாப்பிடாமருந்தாள் நந்தினி அவசர அவசரமாக இரண்டு இட்லிகளை விழுங்கிவிட்டு எழுந்தாள் குணசீலன் நந்து இன்னும் ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்டுட்டு போமா லேட் ஆனால் நான் வேணால் காலேஜில் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு போகிறேன் இப்படி அறகுறையாக சாப்பிட்டுட்டு பறக்காத வளர்கிற பிள்ளை நல்லா சாப்பிடணும் இல்லை என்று அவளை பார்த்து சாப்பிட்டு கொண்டே கூறினார் நோடாடி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வெயிட் பண்ணுவாங்க நான் அவங்களோட போய்க்கிறேன் எனக்கு ரெண்டு இட்லியே போதும் இருபது சாப்பிட்ட மாதிரி தான் இருக்குது இதுவே என்று கூறிக்கொண்டே எழுந்து சென்று கை கழுவினாள் அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் இருந்த இரண்டு டைரி மில்க் சாக்லேட்டையும் எடுத்து பர்சில் போட்டுக்கொண்டாள் மம்மி டேடி என்று கூறிக்கொண்டே வெளியே வந்தவளை நந்து ஏண்டா இப்படி பண்ணுற நல்லா சாப்பிட்டு தான் போயேன் என்று கஸ்தூரியின் குரல் தடுத்து நிறுத்தியது மம்மி மணி இப்போவே எயிட் ஃபார்ட்டி நான் நடந்து போக வேண்டாமா என்று சினிங்கி கொண்டே அவள் அருகில் வந்து அவளது கன்னத்தில் முத்தமிட்டு விட்டு பாய் டேடி பாய் மம்மி என்று கூறிவிட்டு பேக்கை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே ஓடிவிட்டாள் நந்தினி தனது பேக்கை தோளில் மாட்டிக்கொண்டு ஜாலியாக நடந்து சென்று கொண்டிருந்தாள் அப்படியே பேக்கில் 
எடுத்து வைத்திருந்த சாக்லேட்டையும் எடுத்து பிரித்து சாப்பிட்டு கொண்டே நடந்தாள் எவரையும் கண்டு கொள்ளாமல் அவள் பாட்டுக்கு ரோட்டில் சாக்லேட் சாப்பிட்டு கொண்டு வந்தது பார்க்க ஆண்களுக்கு வெய்யப்பு தான் திமுற பாரு என்று பெண்களும் நினைக்க தான் தோன்றியது சாதாரணமாக நடந்து வந்தவள் மெயின் ரோட்டுக்கு வந்ததுமே உசாரானாள் அப்படியே திரும்பி யாரையாவது தேடுவது போல பார்த்தா அங்கே ஒருவன் நின்று கொண்டு இவளை போலவே யாரையோ தேடுவது போல பாவ்லா செய்து கொண்டிருந்தா அவள் உள்ளுக்குள் சிரித்து கொண்டே திரும்பி வேகமாக நடந்தாள் அப்படியே ஓரக்கடால் அவனை நோட்டமிட்டபடியே சென்றாள் அவனும் அவள் பின்னாலேயே அவளது வேகத்திலேயே நடந்தான் திடீரென்று அவள் மெதுவாக நடந்தாள் அவனும் உடனே வேகத்தை குறைத்து கொண்டு மெதுவாக நடந்தா இப்படியே அவனுக்கு போக்கு காட்டி கொண்டே நடந்து பஸ் ஸ்டாப் வந்துவிட்டது அங்கு அவளது தோழிகள் எல்லாருமே நின்று கொண்டிருந்தனர் ஹாய் என்று சத்தமாக கூறியபடியே அவர்கள் அருகில் சென்றாள் ஏண்டி இவ்வளோ லேட்டு சீக்கிரமாக வரக்கூடாதா என்றாள் மாதவி சற்று தள்ளி நின்று கொண்டிருந்தவனை பார்த்து என்னடி பாட்டி இன்னைக்கும் வந்துடுச்சு போல என்று அவளிடம் ரகசியமாக கேட்டாள் ம் டெய்லியும் இதே மாதிரி தான் என்று அவனை திரும்பி பார்த்தாள் அதுவரை அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தவன் சட்டென்று வேறு பக்கம் திரும்புவது போல பார்த்து கொண்டிருந்தான் நானும் தான் பார்க்குறேன் செகண்ட் செமஸ்டர்லேருந்து உன்னை தினமும் ஃபாலோ பண்ணுறான் ஒரு வருஷம் ஆச்சு இன்னும் வந்து பேசவே மாட்டேங்கிறான் எனக்கே போர் அடிக்குதுடி உன் கதை என்று நக்கலாக கூறினாள் கவிதா இந்த மூணு நாளில் தான் காலேஜ் அதுக்கப்புறமா ஐயோ என்னை உன்னை எப்படி பார்ப்பான்னு நாங்களும் தான் பார்க்குறோமே சவால் விடுவது போல திரும்பவும் மாதவி சொல்ல சும்மா இருங்கடி இந்த செம்ல நான் கட்டடிக்க போகிற கடைசி நாளே இதுதான் இன்றைக்கி செலவை அவன் தலையிலையே கட்டிடலாம் அப்படியே கட் பண்ணிடலாமா அவர்களை பார்த்து புருவன் சுருக்கி கேட்டாள் பாவண்டி செலவு வச்சிடாத என்று பாவமாக சொன்னால் கவிதா சும்மா ரெடி பார்க்க எவ்வளோ டீசெண்ட்டாக இருக்கிறான் ஆனால் பண்ணுறதெல்லாம் சில்லித்தனமான வேலை பார்த்தா ஆள் கன் பார்ட்டியாக தான் இருப்பான் போல் தெரியுது இத்தனை நாள் பின்னாடியே சுற்றுனானில்ல சைட் அடித்தான்ல என்னை பார்த்துக்கிட்டே ஜொல்ல விட்டுட்டு இருந்தான்ல அதுக்கு செலவு செய்யட்டுமில்ல அவளை பார்த்து அவன் எங்கே பார்ப்பது போல் நின்று கொண்டிருக்க அவனை பார்த்து இவர்கள் இப்படி வாரி கொண்டிருந்தார்கள் அவனை பார்த்து கை சொடைக்கி அழைத்தாள் நந்தினி ஹலோ மிஸ்டர் தன்னைத்தான் அழைக்கிறாள் என்று தெரிந்துமே தடுமாறியபடி அவளிடம் வந்தா என்ன மிஸ் என்று திணறினா உங்கள் கூட கொஞ்சம் பர்சனலாக பேசணுமே அதிகாரமாக சொன்னா அவன் சொல்லுங்கள் என்று வியர்த்தான் அவன் இப்போ இல்லை என்று அவன் பாணியிலேயே நக்கலாக கூறியவள் நாங்கள் ரெண்டு மணிக்கு இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற கார்டன் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்துடுறோம் நீங்கள் வெளியிலேயே வெயிட் பண்ணுறீங்களா என்று கேட்டாள் ஓ ஓ ஷியூர் என்று வேகமாக தலையாட்டினான் அவனும் அவனை பார்த்து புட்டகைத்து விட்டு தன் தோழிகளோடு திரும்பி நடந்தாள் என்னடி சக்ஸஸா என்றனர் இருவரும் கோரசாக ம் நான் நந்தினியாக்கும் சக்ஸஸ் ஆகாமல் இருக்குமா கர்வமாக கூறியவள் பஸ் வருவதை பார்த்ததும் ஏ வாங்கடி பஸ் வந்துருச்சு மிஸ் பண்ணாமல் ஏறுங்க என்று அவர்களை இழுத்து கொண்டு ஏறினாள் மூவரும் பஸ்ஸில் ஏறி சீட் பிடித்து அமர்ந்தனர் நந்தினி ஜன்னல் ஓர இருக்கையில் அமர்ந்து கொண்டாள் என்னடி இவ்வளோ தைரியமா போய் அவங்ககிட்ட பேசிட்டு வர உங்கள் மம்மிக்கு இது தெரிஞ்சதுனா என்ன ஆகும் அதெல்லாம் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் வெளியில் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டே சொன்னாள் பஸ் ஒரு சிக்னலில் நிற்க எதேச்சியாக தலையை திருப்பியவள் பஸ்ஸிற்கு அருகில் யமகாவில் அமர்ந்து கொண்டு தலையை ஸ்டைலாக கோதிவிட்டவனை பார்த்து விழிகளை விரித்தாள் ஹே வாட் ஏ கியூட் கை என்று எண்ணிக்கொண்டே அவன் முகத்தை தன் மன கேமராவில் படம் பிடித்து கொண்டிருந்தாள் அவனோ தனது கை கடிகாரத்தில் மணி பார்த்துவிட்டு இன்னும் சிக்னல் கிடைக்காமல் இருக்க முகம் சொல்லித்தான் இது கூட அவளுக்கு அழகாகத்தான் தோன்றியது உடனே சிக்னல் வில பஸ் கிளம்பிடுச்சு அதுக்கு முன்னாடி அவன் பறந்துட்டான் ச ஹீரோவை மிஸ் பண்ணிட்டனே ஏமாற்றத்துடன் திரும்பியால் அட ஆண்களை பார்த்தாலே பயங்கரமாக ஓட்டணும்னு மட்டுமே நினைக்கிறேன் நானா இவனை பார்த்து சைட் அடிக்கிறேன் என்று தலையை செழிப்பிக் கொண்டாள் அவர்கள் இறங்க வேண்டிய இடம் வந்ததுமே மூவரும் இறங்கினர் அருகில் இருந்த சினிமா தியேட்டரை நோக்கி நடக்க தொடங்கினர் கவிதாவும் மாதவியும் பேசியபடியே வர நந்தினி அமைதியாக வருவதை கண்டவர்கள் என்ன நந்து இவ்வளோ அமைதியாக வர எப்பவும் வாயை துறக்கலாமான்னு நல்ல நேரம் பார்த்துட்டு வந்திருக்கிறியா கிண்டல் அடித்தாள் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லடி சீக்கிரம் வாங்க படம் போட்டுடுவாங்க என்று அவர்களை அழைத்து கொண்டு வேகமாக நடந்தாள் அவர்கள் சென்று படம் அவர்கள் சென்ற படமும் வந்து வெகு நாள் ஆனதால் கூட்டம் அவ்வளவாக இல்லை அங்கே அவர்களுக்கு டிக்கெட் சுலபமாக கிடைச்சிடுச்சு பால்கனி டிக்கெட் வாங்கி கொண்டு அமர்ந்தார்கள் பால்கனியில் ஆங்காங்கே ஒருவர் மட்டும்தான் இருந்தார்கள் படம் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே நந்தினிக்கு பசித்ததால் டிபன் பாக்ஸை எடுத்து வைத்து ஸ்பூனால் சாப்பிட்டபடியே படம் பார்த்தா படம் முடிஞ்சதுமே மூவரும் கிளம்பினார்கள் 
நந்தினி மணி பார்த்தால் ஒன்றரை ஆகியிருந்தது இப்பொழுது கிளம்பினால் தான் சரியாயிருக்கும் என்று எண்ணியபடியே பஸ் ஏறினார் எங்கேயும் பஸ் சிக்னலில் நின்றால் காலையில் பார்த்தவன் கண்களில் படுகிறானா என்று நோட்டம் விட்டு துளாவினாள் காணாமல் போகவே ஏமாற்றம்தான் கால் மணி நேரத்தில் அவர்கள் இறங்க வேண்டிய இடமும் வந்துவிட்டது இறங்கியவர்கள் அருகில் இருந்த கார்டன் ரெஸ்டாரண்ட் நோக்கி நடந்தார்கள் வெளியில் அவன் கை கடிகாரத்தில் மணி பார்த்து கொண்டு முள்மேல் நிற்பவன் போல நின்று கொண்டிருந்தான் அவஸ்தையோடு என்னடி ரெண்டு மணிக்கு வர சொன்னால் ஒன்னே முக்காலுக்கே வந்து நிற்கிறான் போல பாரு ஒருவேளை சின்சியர் லவோ பாவண்டி நந்து ஏமாத்திடாத என்று வருத்தம் கலந்த குரலில் மாதவி வாரினாள் சு இந்த கண்டவுடன் காதல் காணாமல் கத்திரிக்காயங்கிறதெல்லாம் சுத்தமாக பேத்தள்ளி எனக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட நம்பிக்கை இல்லைன்னு உனக்கு தெரியுமில்ல என்றவள் வா இங்கேயே இருப்போம் ரெண்டு மணிக்கு போகலாம் என்று அவர்கள் இருவரையும் அழைத்து கொண்டு அருகில் இருந்த கடைக்குள் நுழைந்தாள் மூவரும் அவனை நோட்டமிட்டபடியே இருந்தனர் அவனும் அழகாகத்தான் இருந்தான் நல்ல உயரம் நல்ல நேரம் முக அமைப்பு நன்றாகவே இருந்தான் பார்ப்பதற்கு ஆனாலும் ஏனோ நந்தினிக்கு அவனை பிடிக்கவில்லை அவளை பொறுத்தவரையில் ஆண் என்பவன் பெண் பின்னால் அலையக்கூடாது அதுவும் தைரியம் இல்லாத கோழையாக இப்படி ஒரு வருட கணக்கில் சும்மா நூல் விட்டு கொண்டு சுத்தக்கூடாது அவள் விஷயத்தில் அவன் மதிப்பிலிருந்து இறங்கி போயிருந்தான் மணி ரெண்டை தாண்டிய பிறகுதான் அவனை பதற்றத்துடன் காக்க நிற்க வைத்துவிட்டு அவர்கள் ரெஸ்டாரண்டிற்கே வந்தார்கள் அவர்களை பார்த்ததும் அவனுக்கு புன்னகை வந்தது ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணுறீங்களா ஒன்றும் தெரியாதது போல் ஆச்சரியமாக கேட்டால் நந்து இல்லை இல்லை ஜஸ்ட் இப்போ தான் வந்து என்று அவன் தடுமாறி அவசரமாக பதில் கூறினான் எடுத்தடுப்பிலேயே அப்பட்டமான போய் தன்னை முன்பே பார்த்திருப்பார்களோ என்று யோசிக்காமல் கூட போய் சொல்கிறானே என்று நந்தினி நினைத்து கொண்டாள் தோழிகள் இருவரும் கமுக்கமாக சிரித்து கொண்டார்கள் சரி எங்களுக்கும் ரொம்ப பசிக்குது சாப்பிட்டுட்டு அப்புறமா பேசலாம் என்று அவனிடம் கேட்டாள் ஓ எஸ் தாராளமாக போகலாமே என்றபடியே உள்ளே நுழைந்தான் அவன் பின்னாலேயே மூவரும் சென்றனர் அவள் அவன் அருகில் ஓடி சென்று என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வர்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒன்றும் அப்ஜெக்ஷன் இல்லையே என்று கேட்டால் நோ 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 என்று அவசரமாக மறுத்தான் நாள் வரையுமே சென்று ஒரு டேபிளில் அமர்ந்து கொண்டார்கள் நாங்கள் வேணால் பக்கத்து டேபிளில் உட்காந்துக்கிட்டோமா என்று கவிதா கேட்க ஏ இங்கே இருக்கிற சேர் எதுவுமே நல்லா இல்லையா என்று பொண்ணகைத்தாள் இல்லடி என்று அவர்கள் இழுக்கு என்ன இல்லடி பேரர் வராரு பாரு ஆர்டர் பண்ணுங்க உட்காருங்க முதல்ல என்று சொல்லிவிட்டு அவனிடம் கூறினாள் உங்களுக்கு என்ன ஆர்டர் பண்ணுறது உங்களுக்கு எது ஓகேவோ அதையே எனக்கு ஆர்டர் பண்ணுங்க என்றான் அவனும் நல்ல காஸ்ட்லி ஐட்டங்களாக நால்வருமே ஆர்டர் பண்ணினார்கள் சாரி உங்கள் பேர் கூட நாங்கள் கேட்கல தான் மிஸ்டர் என்று இழுத்தாள் மா மாதவன் என்றான் அவனும் ஓ மாமா மாதவனா இல்லை இல்லை மாதவன் உங்கள் நேம் கூட ஸோ ஸ்வீட் தான் என்று வழிந்தான் இசிட்டி என்றவள் கலகலவென்று சிரித்தாள் அதற்குள் அவர்கள் ஆர்டர் பண்ணின ஐட்டங்கள் எல்லாமே வர சாப்பிட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அவன் ஒருவன் அங்கிருப்பதையே சட்டை செய்யாமல் தாங்கள் பார்த்து விட்டு வந்த படத்தை பற்றியே பேசிக்கொண்டு சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் நீங்கள் என்ன வேணுன்னாலும் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி படத்துக்கெல்லாம் இனி நான் வரவே மாட்டேன் என்று தலையை இடவளமாக அசைத்தபடி கூறினாள் போடி ரெண்டு பேரும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் எவ்வளோ டீப்பாக லவ் பண்ணாங்க தட் இஸ் ரியல் லவ் எனக்கு கடைசியில் அழுகியே வந்துருச்சு தெரியுமா என்று மாதவி சோகமாக கூறினாள் போடி இந்த லவ்வுங்கிறது எல்லாமே சுத்த பேத்தல் தான் ஹம்பக்கு அவனை மட்டும் லவ் பண்ணாமல் இருந்திருந்தா அந்த ஹீரோயின் எவ்வளோ ஜாலியாக இருந்திருப்பா தெரியுமா லைஃபுங்கிறது என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு தான் அதை விட்டுட்டு காதல் கத்திரிக்காயின்னு எப்போ பாரு கண்ணீர் விட்டுக்கிட்டே இருந்தா சேச்சா என்று சலித்தபடியே கூறிவிட்டு அவனை ஓர கண்ணால் பார்த்தாள் நந்தினி அவன் முகம் குழப்பமாக இருக்க பேசி கொண்டே சாப்பிட்டு முடித்து விட்டார்கள் பேரர் பில்லை கொண்டு வந்து வைக்க எங்கடி என் பேகு என்று நந்தினி கேட்டுக்கொண்டே பேகை எடுத்தாள் உள்ளிருந்த பர்சை மெதுவாக எடுத்தாள் அவனோ நோ 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 நான் பே பண்ணுறேங்க என்று அவசரமாக பர்சை எடுத்தான் இல்லை இல்லை வேணாம் நாங்களே பே பண்ணிக்கிறோம் என்று அவசரமாக பர்சிலிருந்து பணம் எடுப்பது போல பாவ்லா செய்தாள் மாதவன் பில்லை கையில் எடுத்துக்கொண்டான் நீங்கள் என்னோட கெஸ்ட்டு ஸோ நானே பே பண்ணுறேன் ஓகே என்று கூறிவிட்டு பில்லுடன் பணத்தை வைத்தான் அவர்கள் மூவரும் இரகசியமாக புன்னகைத்து கொண்டார்கள் ஓகே மிஸ்டர் மாதவன் என்று அவள் கூறி முடிப்பதற்குள் ஏதோ பர்சனலாக பேசணும்னு சொன்னீங்களே என்று அவசரமாக கேட்டான் இங்கேயா பேசுறது பார்க்குக்கு போயிடலாமா என்று தலையை சாய்த்து கூறினாள் ஓ தாராளமே போலாமே என்று கூறிவிட்டு அவர்களுடன் நடந்தான் அவனும் நால்வருமே பார்க்குக்கு சென்றனர் கவிதாவும் மாதவியும் நீங்கள் பேசிகிட்டு இருங்கப்பா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு ரவுண்டு பார்க்க சுற்றிட்டு வரோம் என்று பிரிந்து சென்று விட்டார்கள் அப்படியே புல் தரையில் உட்கார்ந்தாள் அவன் சற்று இடைவெளி விட்டு அவளுக்கு எதிரில் அமர்ந்து கொண்டான் சொல்லுங்கள் மிஸ்டர் மாதவன் எங்கே தங்கியிருக்கிறீங்க என்று ஆரம்பித்தாள் 
டி நகரில் ஒரு மேன்ஷனில் தங்கியிருக்கேன் உங்கள் நேட்டிவ் மதுரை இங்கே ஒர்க் பண்ண வந்திருக்கீங்களா என்ன ஒர்க் பண்ணுறீங்க பாரத் கெமிக்கல் இன்ஜினியர் ஓ இன்ஜினியரா புருவம் உயர்த்தினால் ஆமாம் நீங்கள் டெய்லி வேலைக்கு போவீங்களா இல்லை ஏன் கேட்குறீங்க ஆச்சரியமாக கேட்டான் இல்லை டெய்லியும் காலையிலையும் சாயந்தரமும் பின்னாடியே ஃபாலோ பண்ணுறீங்களே அது தான் கேட்டேன் என்றால் நக்கலாக அவன் பதில் சொல்ல தெரியாமல் நெளிந்தான் சொல்லுங்கள் மிஸ்டர் என்ன விஷயம் என்று சீரியஸாக கேட்பது போல முகத்தை வைத்து கொண்டாள் அது வந்து வந்து என்று தயங்கினான் இந்த மாதிரி தைரியம் இல்லாமல் இருந்தால் எனக்கு பிடிக்காது பட்டுன்னு விஷயத்துக்கு வாங்க என்றால் வேகமாக நந்தினி நான் நான் உங்களை சீரியஸாக லவ் பண்ணுறேங்க என்று கூறி தலையை குனிந்து கொண்டான் ஒரு வினாடி அவனையே உற்று பார்த்து விட்டு கலகலவென்று சிரித்தாள் ஏன் சிரிக்கிறீங்க நான் ஒன் இயராக உங்களை நினச்சி உருகிட்டுருக்குறேன் தெரியுமா பரிதாபமாக கேட்டான் மாதவன் உங்கள் சம்பளம் எவ்வளவு சிரித்தபடியே கேட்டாள் ஏன் சம்பளம் எவ்வளவுன்னு தெரிஞ்சால் தான் லவ் பண்ணுவீங்களா இல்லை ஃப்யூச்சர் பிளானுக்காக தான் கேட்குறேன் சொல்லுங்கள் பன்னெண்டாயிரம் பெருமையோட தான் கூறினா பன்னெண்டாயிரமா என்று புருவ முயற்சி கேட்டவள் மந்த்லி அஞ்சாயிரம் எனக்கு சாரி ஜுவல்ஸுன்னு சரியாக போயிடும் அஞ்சாயிரம் எனக்கு பாக்கெட் மணிக்கே பத்தாது இருந்தாலுமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதான் மீதம் ரெண்டாயிரத்தை எப்படி கொடுக்கும்போ நடத்துறதான் அப்பாவியாக கேட்க அவன் உண்மையிலேயே திணறித்தான் போனான் லவ்ங்கிறது ஆளை பார்த்தோ சேலரியை பார்த்தோ வரது இல்லைங்களே என்று முகத்தை இறுக்கமாக வைத்து கொண்டு கேட்டான் அப்படியா அப்புறம் நீங்கள் எப்படி சார் என்ன லவ் பண்ணுறீங்க என்னை பற்றி முழுசாக புரிஞ்சுக்கிட்டா ஏளனமாக புன்னகைத்து கொண்டே கேட்டாள் அவனுக்கு என்ன பதில் சொல்வதென்றே புரியவில்லை மௌனமாக தலையை குனிந்து கொண்டான் சொல்லுங்கள் என்னை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் இப்பொழுது சீரியஸாகவே கேட்டா என்னை பற்றி என்ன தான் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறீங்க சொல்லுங்கள் சீக்கிரம் பார்க்கலாம் என்று அவசரப்படுத்தினாள் நீங்கள் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் செகண்ட் இயர் படிக்கிறீங்க என்றான் மெதுவாக அப்புறம் உங்கள் அம்மா கஸ்தூரியும் அப்பா குணசீலனும் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் ப்ரொஃபஸராக வேலை செய்கிறாங்க உங்கள் வீடு வேலை செயலில் இருக்குது நீங்கள் ஒரே பொண்ணு கூறிவிட்டு மௌனமாய் அவள் முகத்தை ஏறிட்டான் அவ்வளோதானா என்று இகழ்ச்சியாக கேட்டால் ம் என்றான் அமைதியாக அட்லீஸ்ட் எனக்கு என்ன டேஸ்ட் பிடிக்கும்னு கூட உங்களுக்கு தெரியாது உங்களை எப்படி நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் கேட்டவளை பரிதாபமாக பார்த்தான் இதோ பாருங்கள் மிஸ்டர் மாதவன் இந்த கண்டவுடன் காதல் உருகிறது வலிகிறது எல்லாமே எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறமா வர நேசந்தான் நிலைக்கும் அதுதான் ரியல் லவ் உண்மையாக சொல்ல போனால் என்னோட அப்பீரன்ஸை பிடிச்சி தான் இந்த ஒரு வருஷமாக என் பின்னாடி வந்தீங்க இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து என் அழகெல்லாமே போயிடும் அப்போது உங்கள் லவ்வும் போயிடும் இல்லையா கேட்டாள் இல்லை இல்லை அப்படியெல்லாம் இல்லை என்றவனை இடைமறித்தாள் இதுவரை நடந்ததை மறந்துடுறேன் இனிமேல் இந்த காதல் ஊதல் பேத்தலை எல்லாமே விட்டுட்டு ஒழுங்காக வேலைக்கு போங்க ரோடு ரோமிய கணக்காக பின்னாடியே சுத்தாமல் கௌரவமான என்ஜினியர் அந்தஸ்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நடந்துக்கோங்க வெறும் வார்னிங்கோடு விட்டுடுறேன் ஓகேவா போய் வாங்க அவன் பதிலுக்கு காத்திராத மாதவியும் கவிதாவும் உட்கார்ந்திருந்த இடத்திற்கு சென்று அவர்களை அழைத்து கொண்டு சென்றாள் மணி மூன்று தான் ஆகியிருந்தது சரி வீட்டுக்கு போகலாம் என்று மூவரும் கிளம்பி சென்று பஸ் ஸ்டாப் வந்ததுமே மூவரும் பிரிந்து சென்று விட்டனர் அம்மாவும் அப்பாவும் நாலரைக்கு தான் வருவாங்க அது வரைக்கும் என்ன பண்ணுறது என்று யோசித்து கொண்டே நடந்தவள் அட சந்துரு அண்ணா வீட்டுக்கு போகலாமா என்று எண்ணிக்கொண்டே சென்றாள் சந்துருவின் வீடு நந்தினியின் வீட்டை ஒட்டியே இருந்தது சந்துருவின் தந்தையும் நந்தினியின் தந்தையும் ஒரே கல்லூரியில் பணி பணி புரிபவர்கள் இருவிட்டினரும் நெருங்கி பழகியவர்கள் நல்ல நட்பு முறையில் இருந்தவர்கள் நந்தினியை விட நான்கு வயது பெரியவனான சந்துரு சிறு வயதிலிருந்தே அவளை தங்கையாகத்தான் எண்ணி வந்தா அவளும் விவரம் தெரிந்த நாளிலிருந்தே நந்து அண்ணா நந்து அண்ணா என்றுதான் கூப்பிட்டு பழகினாள் அவனுடைய அம்மா அப்பாவையும் பெரியப்பா பெரியம்மா என்று உறவு வட்டத்துக்குள் கொண்டு வந்திருந்தாள் நேராக சந்துரு வீட்டிற்கு வந்தவள் வீட்டிற்கு முன்னால் புதிதாக ஒரு ஸ்ப்ளெண்டர் நிற்பதை கண்டவுடன் ஆச்சரியத்துடன் யார் வந்திருப்பார்கள் என்று யோசித்து கொண்டே உள்ளே நுழைந்தாள் அங்கே சோஃபாவில் உட்கார்ந்து செய்தித்தாள் புரட்டி கொ புரட்டி கொண்டிருந்தவனை பார்த்ததும் ஆச்சரியத்தில் சிலையாகி போனாள் அட நம்ம காலையில் பார்த்த ஹீரோவா நினைத்து கொண்டே உள்ளே சென்றாள் யாரோ உள்ளே நுழைய சப்தம் கேட்க தலையை நிமிர்ந்தவன் ஆச்சரியத்தை கண்களில் தேக்கி கொண்டு நடந்து வருபவளை பார்த்து யார் வேணும் என்று கேட்டான் அவன் குரலை கேட்டவள் ஆள் தான் அழகுனா குரல் அதை விட கம்பீரமாக அழகாகத்தானே இருக்குது என்று எண்ணியபடியே தலையை செலுப்பி கொண்டாள் சந்திரனாங்க என்று மெல்ல கேட்டாள் 
சந்துரு கிச்சனில் இருக்கான் என்று அவன் சொல்லி முடிப்பதற்குள் கிச்சனுக்குள் ஓடினாள் அங்கே சந்துரு ஃபில்டரில் டிகாசன் இறக்கி கொண்டிருந்தான் சந்துருனா என்றபடி அவன் அருகில் சென்றவள் வெளியே உட்கார்ந்திருந்த உட்கார்ந்திருக்கிறது ரிலேட்டிவ் தானே என்று ரகசியம் கூறுவது போல மெதுவாக கேட்டாள் ஐயோ செல்லம் நீ குழம்பஸ்தான் என்று கிண்டலாக கூறினான் அவனும் ம் நான் நந்தினியாக்கும் பெருமையுடன் கூறினாள் ஆமாம் தப்பு தப்பாக கண்டுபிடிச்சதால் நீ குழம்பஸ்தான் ஆடடா உன் முகத்தில் சரஸ்வதி டா டான்ஸ் ஆடுறாப்போ அவ்வளோ அறிவு சொட்டுதுன்னா பார்த்துக்கோயே அவன் கிண்டலடிக்க யூ யூ பிளடி அண்ணா ஏன்னா அவன் முதுகில் குத்தினாள் அவன் பால் இருந்த பாத்திரத்தை எடுத்து அடிப்பில் வைத்து விட்டு அவளிடம் திரும்பினான் அவன் என்னோட கலி அவரும் கம்ப்யூட்டர் என்ஜினியரானா அவளோடு கேட்டாள் ம் சென்னைக்கு வந்து ரெண்டு மாதம்தான் ஆகுது இதுக்கு முன்னாடி திருச்சியில் ஒர்க் பண்ணினான் என்றபடி பொங்கி வந்த பாலை அடுப்பிலிருந்து இறக்கினான் சரி சரி ஸ்ட்ராங்காக காஃபி போட்டு எடுத்துகிட்டு வா அண்ணா நான் போய் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் அதிகார தோரணியில் கூறிக்கொண்டே வெளியில் வந்தாள் அவன் சோக்கேஸில் இருந்த பொம்மைகளை பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தான் அவன் அருகில் சென்று எப்படி எல்லாம் சூப்பர் தானே என்றால் சட்டென்று திரும்பியவன் ஆச்சரியத்தில் புருவம் முயர்த்தி அவளை பார்த்து புன்னகைத்தான் பொம்மையை கேட்டேன் என்று அவசரமாக பதிலளித்தாள் சத்தமாக சிரித்தவன் சூப்பர் சூப்பரோ சூப்பர் என்றான் அவள் தலையை உயர்த்தி பார்க்க பொம்மையைத்தான் சொன்ன நானும் என்று மெதுவாக கூறினான் வெட்கத்தில் அவளுக்கு முகம் சிவந்து போனது ச என்ன இது மடத்தனும் என்று எண்ணியபடியே திரும்பி சென்று சோஃபாவில் அமர்ந்து கொண்டாள் அவனும் திரும்பி சென்று அவள் எதிரில் அமர்ந்தான் என்ன அமைதியாகவே இருக்கீங்க என்றான் அவள் புன்னகைக்க ஐயம் நந்தினி நந்தினி குணசீலன் என்று கையை நீட்டினாள் ஓ நைஸ் நேம் ஐயம் சக்கரவர்த்தி என்று அவளை பார்த்து கையை நீட்டினான் ஓ உண்மையிலேயே நீ சக்கரவர்த்தி போல தான் இருக்கிறாய் என்று அவளும் கை நீட்டினாள் மனதிற்குள் லட்சம் பூக்கள் பூத்தது தேங்க்யூ என்று கூறிவிட்டு கையை விடுவித்து கொண்டாள் அவளால் அங்கே உட்கார்ந்திருக்கவே முடியவில்லை பேசாமல் சந்துரு அண்ணாவிடமே சென்று விடலாமா என்று யோசித்து கொண்டிருக்கும் போதே சந்துரு காப்பி ட்ரேயுடன் வெளியே வந்தான் இருவருக்கும் காப்பி கொடுத்துவிட்டு தானும் காப்பியை எடுத்துக்கொண்டு அமர்ந்தான் என்ன சக்கரவர்த்தி நந்து உன்னை அறுத்து எடுத்துட்டாளா என்று பார்த்து கேட்டான் நந்து என்றதும் புருவம் சுருக்கியவன் யார் புரிந்து கொண்டவன் போல் ஓ ஸ்வீட் என்று முனுமுணுத்தவாறு அவள் காதில் தெளிவாக விழுந்தது என்ன நந்து நேம் அவனுக்கு அப்படி பிடிச்சி போச்சா இல்லை இன்றைக்கி என்ன ஆச்சு எனக்கு ஏன் இவனை பார்த்து இப்படி கிருகிறது போய் கிடக்கிறேன் என்ன நந்தினி காலேஜ் முடிஞ்சிடுச்சா இல்லை இன்றைக்கி கட்டு பாரு சித்திக்கிட்ட நான் சொல்ல போகிறேன் நீ நல்லா வாங்கி கட்டிக்க போகிற சரி எங்கெங்க இன்றைக்கி கலைக்கின சரி சரி முறைக்காத எங்கெங்க சுற்றுன சொல் சினிமாவுக்கு போனேன் அவளுக்கு என்ன எப்போ பாரு சண்டை படம் பேய் படம் இது மாதிரியே பார்க்க வேண்டியது அநேகமாக இன்றைக்கி மின்னல் மனிதர்கள் போயிருப்பா என்ன நான் சொல்கிறது சரிதான் நினந்து ஐயோ கொலம்பஸ் என்றபடி காப்பி கப்பி டீப்பாயின் மீது வைத்தாள் மெல்ல ஏ ஏ எனக்கே வா என்று அவள் காதை பிடித்தான் ஐயோ வலிக்குது நீங்கள் மட்டும் தப்பாக சொல்லலாமா என்று துள்ளினாள் உடனே அவன் விட்டு விட்டான் சரி என்ன சப்ஜெக்ட் என்று தொடர்ந்தான் லவ் சப்ஜெக்ட் என்று கூறினாள் ஏ ஆச்சரியமாக இருக்குதே நீயா நந்து லவ் சப்ஜெக்ட் போனது நம்பவே முடியலையே சந்துரு ஆச்சரியப்பட்டான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்பல் பண்ணி கூப்பிட்டாங்களா அது தான் போனேன்னா படம் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சக்கரவர்த்தி கேட்டான் ம் என்று தலையே ம்ஹூ ஆட்டியவளை பார்த்து ஏன் புருவம் சுருக்கினான் ஓவராக டைலாக் விட்டுட்டு உருகி வலிஞ்சா எல்லாம் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது பி ப்ராக்டிக்கல் அவ்வளோதான் என்று உதட்டை சொல்லித்தவள் அதை கேட்டு பொண்ணகைத்த சக்கரவர்த்தியிடம் இவகிட்ட ரெண்டு நாள் இல்லை ரெண்டு மணி நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தா நீ அவ்வளோதான் டுமீல் என்று சந்துரு சொல்லி சிரிக்க அவனை முதுகில் சப் என்று இரண்டு அடிகள் வைத்தால் நந்து பாரு உன்னை பெரியம்மா கிட்ட சொல்லி மாட்டி விடுறேன் என்று சின்னிங்கவள் சட் என்று ஞாபகம் வந்தவளாக ஆமாம் பெரியம்மா எங்க என்று கேட்டாள் ஆமாம் அம்மா இப்போதான் லக்ஷ்மி ஆண்டி வீட்டுக்கு போயிருக்கிறாங்க என்றவன் சட் என்று தலையை தட்டி கொண்டு அச்சோ அம்மா மூணு மணிக்கு ஆஃபீஸ்லேருந்து வரும்போதே அப்படியே கூட்டிகிட்டு வர சொன்னாங்களே மறந்துட்டனே வருத்தத்துடன் கூறினான் கொஞ்ச நேரம் அங்கே தான் இருக்கட்டுமே அண்ணா அப்புறமா போய் கூட்டிகிட்டு வாயே இல்லை மூணு மணிக்கே கோயிலுக்கு போகணும்னு வேறு சொன்னாங்களே லேட் ஆகிடுச்சி திட்டுடுவாங்க நான் போயிட்டு அஞ்சே நிமிஷத்தில் வந்துடுறேன் வெயிட் பண்ணுடா சக்கரவர்த்தி நந்துமா நீ துணைக்கு இருப்பல்ல என்று கூறிக்கொண்டே அவசர அவசரமாக பைக் சாவியை எடுத்துக்கொண்டு பறந்து விட்டான் சக்கரவர்த்தியோ பேசாமல் டிவி ரிமோட்டை எடுத்து டிவியை ஆன் பண்ணினான் 
ஒளிபரப்பாகிய பாடலை பார்த்து இந்த படத்துக்கு தானே போனோம் ஒரே போர் என்று முகத்தை சொலித்தாள் நந்தினி இது ரொம்ப ஹிட் ஆச்சு என்று ஆச்சரியத்தோடு கேட்டான் ஹிட்னா எனக்கு பிடிக்கணுமா என்ன என்றவளை வியப்புடன் பார்த்தான் தனது பேகை நோட்டி கொண்டிருந்தவள் அதிலிருந்து ஒரு சாக்லேட்டை எடுத்தாள் அதை பிரித்து சக்கரவர்த்தியிடம் நீட்டினாள் கொஞ்சம் எடுத்துக்கொண்டு சந்திரண்ணா ஸ்வீட் காரம் எல்லாமே இங்கேயே எடுத்து வச்சுட்டு போயிருக்கிறான் நீ பாட்டுக்கு என்றவன் ஏதோ நினைத்தவனாக சாரி நீங்கள் பாட்டுக்கு சாக்லேட் சாப்பிட்றீங்களே என்று கேட்டான் மீதம் இருந்த சாக்லேட்டை சாப்பிட்டபடியே பரவாயில்லை நீனே கூப்பிடுங்க பர்மிஷன் கிராண்டட் என்றவளை ஆச்சரியமாக பார்த்தா எனக்கு சாக்லேட் டேஸ்ட் தான் பிடிக்கும் என்று தொடர்ந்தால் மேலும் சாக்லேட் இல்லாட்டி காரம் சாப்பிடுவேன் ஸ்வீட் பிடிக்கவே பிடிக்காது ஓ எனக்கும் காரம் தான் பிடிக்கும் ஸ்வீட் பிடிக்காது என்றவனை அவள் போலியாக முறைக்க நிஜமாத்தான் உங்ககிட்ட சொல்லணுங்கிறதுக்காக சொல்லலை என்றவன் தொடர்ந்து உன்கிட்ட போய் சொல்லி எனக்கு என்ன ஆக போகுதான் சீரிஸா கேட்டான் சரி சரி நம்புறேன் என்றவள் திடீரென்று ஞாபகம் வந்தவளாக உங்களை பற்றி ஒன்றும் சொல்லவே இல்லையே என்று கேட்டாள் என்னோட சொந்த ஒரு கோயம்புத்தூர் படித்தது அங்கே தான் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு ஒரு அம்மா ஒரு அப்பா ஒரு அண்ணா ஒரு அண்ணி அவ்வளோதான் பொதுமா என்று புருவம் உயர்த்தி கேட்டான் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா வேகமாக கேட்டவளிடம் ஏன் பண்ணிக்கலான்னு ஏதாவது ஐடியா இருக்குதா கிண்டலாக அவனும் திருப்பி கேட்க ஓ பண்ணிக்கிட்டா தான் போச்சு என்று கேஷுவலாக இவளும் சொல்ல ஆட அவ்வளோ தைரியமா ஆச்சரியத்தில் விழிகளை விரித்தான் சரிவா உன் அப்பா அம்மா கிட்ட போய் பேசலாம் எழுந்தா ஆனால் எனக்கு உங்களை பிடிக்கலையே என்றால் அலட்சியமாக ஏன் இப்போ தான் பண்ணிக்கிட்டா போச்சுன்னு சொன்னேன் என்றவனிடம் ம் நான் முழுசாக சொல்லலையே பிடிச்சிருந்தா பண்ணிக்கிட்டா போச்சுன்னு சொன்னேன் நீங்கள் புரிஞ்சிக்கவே இல்லை என்று கூறி சிரித்து வாரினாள் ம் நந்து சொன்னது சரியாக தான் இருக்குது என்று உட்கார்ந்தான் என்ன சொன்னாங்க ஆவலாக கேட்டா நீ ரொம்ப அழகு என்றவனிடம் அதுதான் எனக்கே தெரியுமே என்று அலட்சியமாக தோலை குலுக்கினாள் யார் சொன்னது ஏதோ பாவம் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் போடலாம் அதுக்கு மேலே நீ தேர மாட்டேன் என்று சிரித்தான் அவனும் அப்படியா நீங்கள் உங்களை கொஞ்சம் கண்ணாடியில் பாருங்களேன் உர்றாங்குடாங்க மாதிரி இருந்துக்கிட்டு என்ன என்று இழுத்தாள் இவ நீ கூட தான் சிம்பன்ஸ் மாதிரி இருக்கிற என்றபடியே டிவியே ஆஃப் பண்ணினான் ரொம்ப தைரியம்தான் என்று எண்ணி மெல்லிதாக புன்னகைத்தாள் அவள் பதில் பேசாத அமைதியாக இருப்பதை பார்த்த ஹலோ என்ன கனவா என்று அவள் முகத்தின் முன் சொடக்கு போட்டான் சக்கரவர்த்தி ஒன்றுமில்லை என்று தடுமாறினாள் சந்திரனாவை இன்னும் காணலையே நினச்சேன் சமாளித்தாள் ஏன் நான் ரொம்ப போர் அடிக்கிறேனோ பரிதாபமாக கேட்டான் சேச்சே யூ ஆர் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஐ லைக் யூ ஸோ மச் என்றவள் நாக்கை கடித்து கொண்டாள் ரியலி என்றான் அப்போ நாம் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்போமா புன்னகைத்தான் ஓ ஷியூர் என்று வேகமாக தலையாட்டினாள் பைக் வரும் சத்தம் கேட்கவே எழுந்து வாசலுக்கு சென்றாள் ஏன்னா இவ்வளவு லேட்டு என்று படியேறி வந்தவனிடம் கேட்டாள் ஆச்சோ அத்தை பிடிச்சி அறுத்துட்டாங்க கிளம்புறதுக்குள்ளே போதும் போதும்னு ஆயிடுச்சு என்று சளித்து கொண்டே உள்ளே வந்தான் பொய் பொய் வசுவை டாவடிச்சுட்டு வந்ததுனால தானே லேட்டு என்று பின்னாலேயே சிரித்து கொண்டு வந்தாள் அதை கேட்டு என்னடா சந்திரு என்கிட்ட சொல்லவே இல்லையே என்று சக்கரவர்த்தி கிண்டல் அடிக்க நீ வேற அவ தான் வேலை இல்லாமல் கிண்டல் அடிக்கிறான்னா நீ அவள் கூட சேர்ந்துக்கிட்டு என்றபடி உட்கார்ந்தான் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டோம் என்று சந்துருவிற்கு பழிப்பி காட்டியவள் சரி பெரியம்மா எங்கே என்று கேட்டுக்கொண்டே அவன் அருகில் அமர்ந்தா அம்மா அத்தை கூட அப்படியே கோயிலுக்கு போகிறாங்களா வந்ததும் ஃபோன் பண்ணுறேன் வந்து கூட்டிகிட்டு வான்னு சொல்லிட்டாங்க என்றவன் சக்கரவர்த்தியிடம் திரும்பி நாம் எத்தனை மணிக்கு கிளம்பலாம் என்று கேட்டான் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு கிளம்பலாமா சினிமாவுக்கா என்று இழுத்தவளிடம் இல்லை என்று மேலும் சொல்ல முற்பட சக்கரவர்த்தி தடுத்து உன்கிட்ட சொல்ல மாட்டோமே என்று சந்திரு ராகமாக இழுத்தான் நீங்கள் சொல்லாட்டி போங்களேன் என் ஃப்ரெண்டு சொல்லுவார் என்ன சக்கரவர்த்தி சார் என்றபடி அவனை பார்க்க ஆமா என்று தலையாட்டினான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துட்டிங்களா நான் அவ்வளவுதான் சந்திரு தலையில் கை வைக்க அதை பார்த்து சிரித்து கொண்டே சக்கரவர்த்தியும் ஃப்ரெண்டோட ரிசப்ஷனுக்கு போகிறோம் என்று கூறினான் நந்தினி மணி பார்த்தாள் நாலரை ஆயிடுச்சு சரி மம்மி வந்திருப்பாங்க நான் போயிட்டு வரேன் என்று பேக்கை எடுத்து தோளில் மாட்டிக்கொண்டாள் சந்திரனா அப்புறம் வரேன் பை சக்கரவர்த்தி என்றபடி அவள் நடந்து வர சக்கரவர்த்தி பை என்று சிரித்தபடியே கூறினான் கேட்டை திறந்து கொண்டு உள்ளே சென்றாள் அங்கே தோட்டத்தில் காலையில் பார்த்த அதே வண்ணத்து பூச்சி பறந்து கொண்டிருக்க எவ்வளவு அழகு நம்ம சக்கரவர்த்தி போலவே என்று எண்ணியவள் தலையை செலுப்பி கொண்டாள் அப்பொழுது கஸ்தூரி வெளியே வர அவளை பார்த்து திரு திருவென்று விழித்தபடி அங்கேயே நின்று விட்டாள் வா வா அதா திருட்டுத்தனம் தெரிஞ்சிடுச்சு அப்புறம் ஏன் முழிக்கிற என்று கோபத்துடன் அவளை அழைத்தாள் கஸ்தூரி வேக வேகமாக சென்றவள் கஸ்தூரியின் தாடையை பிடித்து கொண்டு சாரி மம்மி என்று வருத்தத்துடன் கூறினாள் என்ன சாரி உனக்கு தான் எத்தனை தடவை சொன்னாலுமே ஏறாதே லக்ஷ்மி ஃபோன் பண்ணி வரவே இல்லைன
அதை கண்டு பயந்தவள் போல முகத்தை வைத்து கொண்டு ஹாலில் டிவி பார்த்து கொண்டிருந்த குணசீலனிடம் ஓடினாள் டேடி என்று அவர் அருகில் உட்கார்ந்து கொண்டாள் காலேஜ் போகாமல் எங்கடா போன என்று சிரித்து கொண்டே மகளின் தலையை வருடினார் டேடி காலேஜ் இன்னும் மூணு நாள் தானே இருக்குது மம்மியோட கண்டிஷன் காரணமாக இந்த செமஸ்டரில் நான் ஒரு நாள் கூட கட்டடிக்கவே இல்லை தெரியுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் காம்பல் பண்ணாங்கப்பா அதுதான் இன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டும் கட்டடிச்சுட்டு சினிமாவுக்கு போனோம் என்று அவரிடம் பரிதாபமாக சொன்னாள் ஆனால் மம்மி என்ன பயங்கரமாக திட்டுறாங்க என்று அவருக்கு மிக அருகில் சென்று ரகசியம் கூறினாள் ஏன் கஸ்தூரி ஒரு நாள் தான் கட்டடிச்சால போயிட்டு வரட்டுமே எதுக்கு நந்து குட்டியை திட்டுற அது இல்லைங்க என்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டுட்டு போயிருக்கலாம் தானே லக்ஷ்மி ஃபோன் பண்ணப்போ இவன் மட்டும் சொல்லிட்டு போயிருந்தா என்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் லீவு போட்டான்னு சொல்லியிருப்பேன்ல கோபம் குறையாமலே கூறினாள் ஏண்டா மம்மிகிட்ட சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம் தானே என்று அவள் தலையை வருடியபடியே கேட்டார் மம்மி என்ன ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க எனக்கு எப்படி டேடி சொல்ல தோணும் அவரிடம் செல்லம் கொஞ்சினாள் ச எனக்கு மட்டும் சுதந்திரமே கிடையாது என்று கத்திவிட்டு எழுந்து சென்று அவளது அறைக்குள் புகுந்து தாளிட்டு கொண்டாள் ஏன் கஸ்தூரி இப்படி அவள் சுதந்திரத்தில் கை வச்சு அவளுக்கு கோபம் வரத்தானே செய்யும் மற்ற பொண்ணுங்க எல்லாமே எப்படி இருக்கிறாங்க நம்ம பொண்ணு மோசமாக தான் இருக்கிறா என்ன அவள் இஷ்டத்துக்கு விட என்றவரை இடைமறித்து நோ படிப்பு விஷயத்தில் மட்டும் ஏன் இஷ்டப்படி தான் அவள் இருக்கணும் மற்ற எந்த விஷயத்தில் வேணாலும் அவள் இஷ்டப்படி இருந்துட்டு போகட்டுமே என்று கூறிக்கொண்டே சமையல் அறைக்குள் நுழைந்தால் கஸ்தூரி ம் என்று பெருமூச்சு விட்டபடியே குணசீலன் டிவி பார்ப்பதை தொடர்ந்தார் உள்ளே சென்ற நந்தினி குளித்து உடை மாற்றி கொண்டு வந்து டிவி பார்த்து கொண்டிருந்த குணசீலனின் அருகில் அமர்ந்தாள் கஸ்தூரி காப்பி எடுத்து கொண்டு வந்து இருவருக்கும் கொடுத்தாள் அவளை முறைத்து கொண்டே காப்பியை எடுத்த நந்தினி நான் கொஞ்ச நேரம் டிவி பார்த்துட்டு அப்புறமா போய் படிக்கிறேன் என்றாள் நான் சொல்லி யார் கேட்குறீங்க என்று கஸ்தூரி சொல்ல அதை சட்டை செய்யாமல் அவள் பாட்டுக்கு டிவி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் மணி ஐந்து ஆனதும் சரி நான் போய் படிக்கிறேன் என்று புத்தகங்களை எடுத்துக்கொண்டு மொட்டை மாடிக்கு சென்றாள் ஆவலோடு நந்துவின் வீட்டு மாடியை பார்த்தாள் அவள் எதிர்பார்த்தது போலவே அங்கு நந்துவும் சக்கரவர்த்தியன் என்று பேசி கொண்டிருந்தார்கள் சுவாரஸ்யமாக பேசி கொண்டிருந்த சக்கரவர்த்தியை பார்த்து கொண்டே கைப்பிடிச்சுவரில் கை வைத்தபடி இறங்கி கொண்டிருந்தாள் பேசி கொண்டிருந்த சக்கரவர்த்தி எதிர்ச்சையாக திரும்ப அவனையே பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்த நந்தினியை பார்த்து விட்டான் அவன் பார்ப்பதை உணர்ந்த நந்தினி சட்டென்று சுதாரித்து கொண்டு அப்படியே சுற்றிலும் பார்ப்பது போல பாவ்லா செய்தாள் அதை உணர்ந்து கொண்ட சக்கரவர்த்தி புன்னகைத்து கொண்டே என்ன சின்சியர் ஸ்டடியா என்று கிண்டலாக கேட்டான் நந்து இடிப்பில் கை வைத்து முறைத்து கொண்டே நானும் எவ்வளோ நேரமாக பார்ப்பீங்கன்னு நின்றுகிட்டே இருக்கிறேன் ரெண்டு பேரும் அப்படி என்ன தங்கமல ரகசியத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறீங்களா என்றால் சந்துருவை பார்த்து இல்லை நந்து எப்படிடா இவ்வளோ அழகாக இருக்கேன்னு சக்கரவர்த்தி கேட்டானா அது எப்படின்னு அவள் ஒரு தேவதடான்னு அவனுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தேனா என்று சிரிக்க அதற்கு சக்கரவர்த்தியும் ஆமாம் என்று தலையாட்டினான் ம் நான் நந்தினியாக்கும் என்று நைட்டியின் கழுத்து பகுதியை பெருமையாக தூக்கி விட்டு கொண்டாள் முழுசாக கேளு அதுவும் சாதாரண தேவதை இல்லைடா துர்தேவதை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்குள்ளே நீ வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்ட என்று அவன் சத்தமாக சிரிக்க சக்கரவர்த்தியும் சேர்ந்து கொண்டு சிரித்தான் தான் அவர்களை பார்த்து முறைத்து கொண்டு நீ ஒரு பேயே சக்கரவர்த்தி ஒரு பிசாசு என்று கத்தினா ஐயோ நான் அப்படியெல்லாம் எதுவும் சொல்லலாமா என்று சிரித்த சக்கரவர்த்தி திடீரென்று சீரியஸாகி நிஜமாகவே நீ அழகுதான் நந்தினி என்றான் அவளுக்கு வெக்கத்தில் முகம் சிவந்து போயிற்று சட்டென்று முகத்தை திருப்பி கொண்டு என்னை முதல்ல யாரோ சிம்பன்சின்னு சொன்ன மாதிரி இருந்ததே என்று ஏளனமாக கூறினாள் டே சக்கரவர்த்தி உனக்கு கோயில் கட்டி கொம்புனுண்டா உன்னை எல்லாம் புட்டு புட்டு வச்சிருக்கிற என்று அவன் உண்மையெல்லாம் புட்டு புட்டு வச்சிருக்கிற என்று அவனை பார்த்து கைகளை தலைக்கு மேலே உயர்த்தி கும்பிட்டான் டே உன் தங்க தானே நீயே இப்படி கலாய்க்கலாமா என்று நல்ல பிள்ளை போல சக்கரவர்த்தி கேட்க சாதாரண தங்கையாடாவ சரியான ராட்சசி தங்கடா இந்த நேரம் பக்கத்தில் இருந்திருந்தா கடிச்சே கொதறியிருப்பா என்று சந்துரு அவளை ஓரக்கண்ணால் பார்த்தபடியே முறைத்து கொண்டே சொல்ல என்ன இருந்தாலும் நீ என்னை ஓட்டக்கூடாது நான் வேணா ஓட்டலாம் என்றான் அதை கேட்டு நந்துவும் புரியாமல் பார்க்க அது எப்படி நீங்கள் மட்டும் ஓட்டலாம் என்று சக்கரவர்த்தியை கேட்டாள் அது அப்படித்தான்ப்பா என்று நந்துவிடம் திரும்பியவன் வாடா நேரமாச்சு என்று தியா நந்துவை இழுத்து கொண்டே கிளம்பி விட்டான் நான் கேட்குற நிலை சொல்லிட்டு போங்களே என்று நந்தினி கத்தினாள் நெக்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணும்போது சொல்கிறேனே என்று மகேஷ் சத்தமாக கூறிவிட்டு சந்துருவுடன் கீழிறங்கி சென்று விட்டான் அன்று இரவு வெகு நேரமாகியுமே நந்தினிக்கு ஏனோ தூக்கம் வரவே இல்லை அவளின் நினைவுகள் சக்கரம் கட்டி கொண்டு சக்கரவர்த்தியையே சுற்றி கொண்டிருந்தது ஏன் இப்படி சக்கரவர்த்தியவே நினைக்கிறேன் ஒருவ
ச இன்றைக்கி மதியம் வழிசல் மாதவன் கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு என்னென்ன டைலாக் விட்டேன் இருந்தாலுமே சக்கரவர்த்தியோட கேரக்டர் தானே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது மாதவனை பார்த்தாலே எரிச்சலாக தானே வருது ஆனால் சக்கரவர்த்தியை பார்த்தாலே மனசுக்குள்ளே ஆயிரம் பட்டாம்பூச்சி பார்க்குதே ஒரு வருஷமாக பின்னாடியே வந்த மாதவன் எங்கே நானே முதல்ல போய் பேசியும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்போம்னு கேட்டதும் ஜென்டில் மேனாக கை கொடுத்த சக்கரவர்த்தி எங்கே நிச்சயம் எனக்கு நல்ல மேட்ச் தான் அவன் அவனை பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கணும் அவனை நேரில் பார்த்ததும் எவ்வளோ தடுமாறிட்டேன் லாஸ்ட்டாக போகும்போது நான் வேணா ஓட்டலாம்னு சொன்னானே என்ன மீனிங் அது அண்ணா ஓட்டக்கூடாதுன்னா அப்போ யாருக்கு ஓட்ட உரிமை இருக்குது என்று நீவள் சட்டென்று ஏதோ நினைத்தவளாக முகம் செவந்து போனால் ச நானாக இப்படியெல்லாம் மருகி மருகி நினைக்கிறேன் இது மாதிரி சக்கரவர்த்தி நினைப்பானா என்ன அவனும் நினச்சா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் இதைத்தான் லவ்னு சொல்கிறதா நிஜமாகவே சுகமான வேதனை தான் இது அப்படியே நான் பண்ணினா கூட அவன் தான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் தான் நான் சொல்லுவேன் அவன்கிட்ட அந்த தைரியத்தை நான் எதிர்பார்க்குறேன் என்று எண்ணி அவளின் கற்பனை மேலும் இறக்கை கட்டி கொண்டு பறக்க நீண்ட நேரம் தூக்கம் வராமலே புரண்டு கொண்டிருந்தால் படுக்கையில் நந்தினிக்கு பூமலை தூவியது அதே இரவு மாதவனுக்கு நெருப்பை வாரி இறைத்தது மாதவன் அவனது அறையில் கொதித்து கொண்டிருந்தான் ச என்ன திமிர் அவளுக்கு எவ்வளோ திமிர சொல்லிட்டு போகிறா நான் லைஃப்பில் முதல் முதலாக தோற்று போயிட்டேன் நாளைக்கு பிரகாஷ் முகத்தில் எப்படி மொழிப்பேன் எவ்வளோ பெரிய அவமானம் அலட்சியம் பார்ப்பானே ஐயோ என்னை எப்படியெல்லாம் பார்ப்பான் எவ்வளோ தைரியமாக பெட் கட்டினா அவங்கிட்ட என்று எண்ணியவனுக்கு ஒரு வருடத்திற்கு முன் பிரகாஷிடம் பெட் கட்டியது ஞாபகத்துக்கு வந்தது மாதவனும் பிரகாஷும் பாரத் கெமிக்கல்ஸ் இன்ஜினியராக வேலை பார்த்தார்கள் இரண்டு பேருமே நல்ல நண்பர்களாக இருந்தனர் தான் ஆனால் மாதவன் தான் ரொம்ப அழகு என்றெண்ணி அளவில்லாமல் பந்தா விடுவது மட்டும் பிரகாஷிற்கு எரிச்சலை தான் தரும் அப்படித்தான் அவர்களது ஆஃபீஸ் டேனோ ஆனந்தி வந்து மாதவனிடம் வழிந்து விட்டு போக பிரகாஷிடம் வந்தவன் பாருடா ஒருத்தன் அழகாக இருந்தால் விட மாட்டாளுங்க எப்போ பாரு வந்து வழிகிறாளுங்க என்றபடி பந்தா விட இருவருமே கேன்டீனை நோக்கி நடந்தார்கள் சும்மா பந்தா விடாதுடா என்றான் பிரகாஷ் நெஜந்தாடா நீ தான் இப்போ பார்த்தியே என்றவன் தொடர்ந்து நான் காலேஜ் படித்தப்போ என் பின்னாடி எத்தனை பேர் சுற்றினாலுங்க தெரியுமா எத்தனை பேர் லெட்டர் கொடுத்தானுங்க தெரியுமா பொண்ணுங்க எல்லாமே இப்படி தாண்டா இருக்கிறாளுங்க எவனாவது அழகாக இருந்தால் போதுமே பின்னாடியே வந்து சுற்றுவாளுங்க என்று அலட்சியமாக கூறியபடியே நடந்தா பிரகாஷுக்கும் எரிச்சலாக இருந்தது எல்லாரும் ஒன்றும் அப்படியே இருக்க மாட்டாங்க என்று பதிலளித்தான் நான் பார்த்து லைட்டாக சிரித்தாலே போதுமே காலம் ஒழுக்க காலடியில் கிடப்பாளுங்க என்று பெருமை பீற்றி கொண்டான் மாதவன் ச இவனுக்கு அழகாக இருக்கணும் ரொம்ப தான் திமுறு போல் இதை அடக்கணும் எல்லோரையும் ஒரே மாதிரி எடை போடாதரா என்று எச்சரிப்பது போல் கூறினா சரிடா பெட் வச்சுப்போம் ஒரு பெண்ணை காட்டு அவளை சரியாக ஒரு மாதத்தில் என் பின்னாடியே நாய் மாதிரி சுத்த வைக்கலனா என் பேரையே மாற்றி வச்சுக்கிறேன் என்று சவால் விட்டான் சரிடா நான் சொல்கிறேன் என்று பிரகாஷிற்கு சட் என்று நந்தினியின் ஞாபகம் வந்தது என் தங்கை மாதவியோட ஃப்ரெண்டு நந்தினின்னு ஒரு பொண்ணு ஒரு மாதம் என்னடா ஒரு வருஷம் டைம் தரேன் நீ மட்டும் அவளை லவ் பண்ண வச்சிட்டினா நீ என்ன சொன்னாலுமே செய்கிறேன் என்று உறுதியாக கூறினான் ஓகேடா அவளை எனக்கு ஒரு தடவை காட்டு அப்புறம் பாரு இந்த மாதவனோட திறமைய அடுத்த நாள் நந்தினி பஸ் ஸ்டாப்பில் காலேஜ் செல்ல காத்திருக்கும்போது தூரத்தில் நின்று மாதவனுக்கு அவளை பிரகாஷ் காட்டினா அவளை பார்த்ததுமே மாதவனுக்கு உண்மையிலேயே பிடித்து போனது அசந்தே போனா இவ்வளோ அழகா என்று தனக்குள்ளேயே நினைத்து கொண்டான் மேலும் அவளை மட்டும் லவ் பண்ண வச்சுட்டா எனக்கு ரொம்ப பெருமை தான் என்று எண்ணிக்கொண்டான் பிரகாஷிடம் ஓகேடா நான் அவளை பார்த்துக்கிறேன் என்று பெட் கட்டினான் என்னோட ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்டா மாதவன் நீ நிச்சயமாக தோற்று போகத்தான் போகிற என்றான் பிரகாஷ் நோ இந்த மாதவன் தோற்கவே மாட்டான் அவன் தோற்றதா சரித்திரமே இல்லை இருமாப்புடன் கூறினான் பாரு இந்த மாதிரியெல்லாம் சவடால் விடக்கூடாது சவாலை ஏற்றுக்கிட்டு ஜெயிச்சு காட்டு என்று சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டான் பாவம் பையன் நல்லா மூக்குடைய போகிறான் என்று மனதிற்குள் எண்ணி நக்கல் அடித்தான் அதிலிருந்து மாதவன் தினமும் நந்தினியை ஃபாலோ பண்ணுறதையே வேலையாக வைத்து கொண்டான் ஒவ்வொரு நாளும் நந்தினியின் பின்னாடி காலையில் காலேஜ் செல்லும்போதும் மாலையில் வீடு திரும்பும் போதும் அவளை பின்தொடர்ந்தான் முதலில் கண்டு கொள்ளாத நந்தினி பின் தன்னை கவனிக்க ஆரம்பித்ததுமே அதை பெரிய வெற்றியாக கருதி பிரகாஷிடம் அவள் தன்னை திரும்பி பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டாள் என்று வெற்றி கழிப்புடன் கூறினான் பிரகாஷிற்கு நந்தினி மேல் அபார நம்பிக்கை தான் பெண்கள் பின்னால் கோளை போல சுற்றினால் அவளுக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது என்பது நன்றாக தெரிந்து வைத்திருந்தான் தங்கை சொல்ல மாதவன் பின்னாலே தொடர்ந்து போய்கொண்டிருந்தால் நிச்சயமாக ஒரு நாள் வந்து பேசுவாள் பின்னர் இத்தனை நாளாக 
எவ்வளவு ஜென்டிலாக வந்தான் என்று விரும்ப ஆரம்பித்து விடுவாள் என்று தப்பு கணக்கு போட்டான் அதே போல அன்று பஸ் ஸ்டாப்பில் அவள் வந்து பர்சனலாக பேச வேண்டும் என்று ரெஸ்டாரண்ட்டிற்கு அழைத்ததுமே வெற்றி பெற்றதாக எண்ணி துள்ளி குதித்து விட்டான் அவள் சென்றதுமே ஓடி சென்று பிரகாஷிற்கு ஃபோன் செய்தான் பிரகாஷ் அவளது அடாவடித்தனை பற்றி நன்றாக தெரிந்தவன் தான் ஆகையா அவள் அவன் அப்போதுமே நம்பிக்கை இழக்கவில்லை அவன் நினைத்தது போலவே மாதவன் நந்தினியிடம் மூக்குடைப்பு வாங்கி கொண்டான் தனது தோல்வியை எண்ணி இரவு முழுவதும் புரண்டு புரண்டு படுத்தான் தன்னை புறக்கணித்து விட்டாலே என்ற கோபமும் இயலாமையும் ஆத்திரமும் சேர்ந்து அவனை பாடாக படுத்தியது அவளை என்ன செய்கிறேன் பாரு நிச்சயமாக பழி வாங்குவேன் என்கிட்டையா சாம்பலம் செலவுக்கு பத்தாதுன்னு சொல்கிறா எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து அவளை கலங்க வைக்கிறானா இல்லையான்னு பாரு என்று சபதம் எடுத்துக்கொண்டா அடுத்த நாள் அவனுக்கு ஆஃபீஸ் செல்ல விருப்பமே இல்லை லீவு போட்டு விட்டு அங்கேயும் இங்கேயுமே சுற்றி கொண்டிருந்தான் அப்படியே சுற்றி கொண்டிருந்தவன் கண்களில் நந்தினி பட்டாள் அவள் தோழிகளோடு பேசிக்கொண்டே காலேஜுக்கு நடந்து சென்று கொண்டிருந்தாள் அவளை நோட்டமிட்டபடியே அவளுக்கு தெரியாத வண்ணம் பின்னால் அவனும் வந்தான் தோழிகளுடன் சுவாரஸ்யமாக பேசிக்கொண்டே சென்று கொண்டிருந்த நந்தினியின் எதிரில் யமகாவில் வேகமாக வந்து கொண்டிருந்த சக்கரவர்த்தியை கண்டதும் அவள் முகம் மலர்ந்தது ஹாய் சக்கரவர்த்தி என்று அவள் கையசைத்தபடியே சத்தமாக கூற அவனோ பதிலுக்கு புன்னகைத்து விட்டு நிற்காமல் வேகமாக சென்று விட்டான் அவள் முகம் கோபத்தில் சிவந்தது அவன் தன்னை அவமானப்படுத்தி விட்டதாக எண்ணி கன்றி போனாள் அதை கவனித்து கொண்டிருந்த மாதவனின் மனம் சந்தோஷத்தில் கூத்தாடியது ஆனால் அந்த சக்கரவர்த்தி யாரென்று கவனிக்காமல் விட்டுவிட்டோமே என்று எண்ணி தலையில் அடித்து கொண்டான் நந்தினி மாதவி கவிதா இருவரிடமும் கோபத்தோடு பேசிக்கொண்டே செல்வதை பார்த்து அவர்களை பின்தொடர்ந்தான் அவர்கள் என்ன பேசுகிறார்கள் என்பதே காதுகளை கூர்மையாக்கி கொண்டு கவனித்தான் என்னடி நந்து யார் அந்த சக்கரவர்த்தி என்று மாதவி கேட்டா சந்திரண்ணாவோட கலிக்கிடி அவரோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டும் கூட இத்தனை நாள் நீ இவரை பார்த்து சொன்னதே இல்லையே ஆச்சரியத்துடன் கேட்டாள் கவிதா எனக்கு நேற்று தானே தெரியும் ஒரு வித வருத்தத்துடன் சொன்னாள் நீ அடி நந்து என்னால் நம்பவே முடியலையே நல்லா பேசி பழகிறவங்களையே அவங்களா வந்து பேசிட்டோன்னு கண்டுக்காமல் போகிறவளாச்சே நேற்று பழகினவங்கிட்ட நீயாக போய் பேசுகிற ரொம்ப ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது என்று வியப்புடன் கேட்டாள் இல்லடி அவனை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது என்றால் நந்து ஏ ஏ சொல்லவே இல்லை என்று கோரஸாக இருவரும் இழுக்க சும்மா கிண்டல் அடிக்காதீங்கடி நானே போய் பேசியும் அவன் கண்டுக்காத மாதிரி போயிட்டான்ல எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது என்று நிஜமாகவே வருந்தினால் நந்து நிஜமாவாடி ஒருத்தன் பேசலைங்கிறதுக்காக நீ இவ்வளோ ஃபீல் பண்ணி நாங்கள் பார்த்ததே இல்லையே பேசாமல் போனால் போடா நாயன்னு கண்டுக்காமல் வரவத்தானே நீ கோரஸாக பேச என்னடி என்னன்னு எனக்கே தெரியல அவன் மேலே எனக்கு ஒரு க்ரஸ்ஸு நான் அவனை லவ் பண்ணிவிடுவேனோனு கூட தோணுது தான் என்றவள் காலேஜ் வரும் அப்படியே அவர்களுடன் பேசிக்கொண்டே உள்ளே நுழைந்து விட்டாள் சே அதற்குள் காலேஜ் வந்து தொலைத்து விட்டது என்றெண்ணிய மாதவனுக்கு நந்துவின் பயம் எல்லை இல்லா ஆனந்தத்தை தந்தது இவனை வச்ச உன்னை நிச்சயமா பழி வாங்குறண்டி என்று மனதிற்குள் கருவி கொண்டு விசில் அடித்தபடியே சென்று விட்டான் அன்று முழுவதும் நந்தினி யாரிடமும் சரியாக பேசவே இல்லை மாலை வீடு திரும்பும் போது கூட எப்பொழுதும் கலகலவென்று இருப்பவள் உம் என்றே இருந்தாள் மாலையிலும் அவளை பின்தொடர்ந்து வந்த மாதவன் அவளது முகவாட்டத்தை கண்டு துள்ளி குதிக்காத குறைத்தான் அவன் யார் என்று கண்டுபிடித்தே தீர்வது என்று மனதிற்குள் சபம் எடுத்துக்கொண்டான் நந்தினி வீட்டிலும் யாரிடம் அதிகமும் பேசவில்லை படிக்க வேண்டும் என்று ரூமிலேயே அடைந்து கிடந்தாள் இரவு சாப்பாடு வேண்டாம் என்று கூறியவளே கஸ்தூரி தான் கட்டாயப்படுத்தி சாப்பிட வைத்தாள் இரவு படுத்து கொண்டு வெகு நேரம் யோசித்தாள் ச எத்தனை பேர் என்னுடன் பேச வேண்டும் என்று தவமா தவம் கிடக்கிறாங்க ஆனால் இந்த சக்கரவர்த்தி நானா போய் பேசியுமே கண்டுக்காம போயிட்டானே ரியர் ரியலி ஐ லைக் யூடா உன்னோட இந்த அலட்சியம்தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது எனக்கு என்ன கவலைன்னா நான் உன்னை லவ் பண்ணி நீ என்ன பண்ணாமல் போயிட்டா என்னால் தாங்கவே முடியாது நிச்சயமாக உன்னை லவ் பண்ண வைப்பேன் எனக்கு நீ உனக்கு நான் மூடிவே பண்ணிட்டேன் அதை யாருமே மாற்ற முடியாது ஐ லவ் யூடா சக்கரவர்த்தி என்று எண்ணியபடியே தூங்கி போனாள் அடுத்த நாள் காலையில் சீக்கிரமாக எழுந்து விட்டாள் எழுந்ததுமே ஒரு தெளிவுடன் எழுந்தாள் எழுந்தவுடனேயே சக்கரவர்த்தியின் முகம் ஞாபகத்தில் வந்து அவளை மேலும் மெருகூட்டியது பல் தொலைக்கி கொளித்து விட்டு வந்தவளை அப்பொழுது தான் எழுந்து வந்த கஸ்தூரி ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தாள் அவள் சிரித்து கொண்டே என்ன மாமி வெள்ளிக்கிழமை காலையில் இவ்வளோ லேட்டாகவா எழுறது சீக்கிரமாக போய் குளிச்சுட்டு வாங்க என்றபடி தலையில் இருந்த துண்டை அவிழ்த்து கூந்தலை உதறினாள் ஏதேது எட்டாவது உலக அதிசயமாக இல்லை இருக்குது என்று கே கிண்டல் அடித்தபடியே கஸ்தூரி குளிக்க சென்று விட்டார் நந்தினி சென்று ஃப்ரிட்ஜில் இருந்த பாலை எடுத்து அடுப்பில் வைத்து பற்ற வைத்தாள் அதை பார்த்து கொண்டே இனிய கனவுகளில் மூழ்கி போனாள் பால் பொங்கி வருவதை பார்த்தவளுக்கு 
சக்கரவர்த்தி அவளது காதல் பொங்கி வருவதைப் போல இருந்தது நல்ல வேலை பால் பொங்கி வருவதற்குள் அடுப்பை நிறுத்திவிட்டாள் காப்பி கலந்து எடுத்து கொண்டு சென்று குணசீலனை எழுப்பினாள் ஆச்சரியத்துடன் எழுந்தவர் என்னடாம்மா வாட் ஹேப்பன் ஐ கான் பிலீவ் ஓகே ஓகே ப்ரெஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் அதற்குள் குளித்துட்டு வந்த கஸ்தூரியும் அவளிடமும் காப்பியை நீட்டு அவள் ஆச்சரியமாக பார்த்தபடியே வாங்கி கொண்டாள் நந்துவும் காப்பி குடித்துவிட்டு மம்மி நான் மேலே படிக்க போகிறேன் என்றதுமே புத்தகங்களை எடுத்துக்கொண்டு மாடி கோடினாள் வழக்கத்திற்கு மாறாக சந்துரு அவளுக்கு முன்பே வந்து மாடியில் நின்று வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தான் நந்தினி குளித்துவிட்டு மேலே ஏறி வருவதை கண்டவன் வியப்பில் என்ன நந்து இன்னைக்கு யாராவது பொண்ணு பார்க்க வராங்களா உன்ன என்று கிண்டலாக கேட்க அவனை முறைத்து விட்டாள் இல்லை எங்கள் சந்திர அண்ணனுக்கு பொண்ணு பார்க்க போகிறோம் என்று பழிப்பு காட்டினாள் அப்படியா எங்கள் பொண்ணு யார் எப்படி சூப்பரா என்று உண்மையை விசாரிப்பது போலவே முகத்தை வைத்து கொண்டு கேட்டான் பொண்ணு பேர் வசு அவள் முடிப்பதற்குள் ஏ உதை விழு என்று கத்தினான் எங்கள் உதை பார்க்கலாம் என்று பழிப்பு காட்டியவளிடம் ஓ நான் அங்கே வரமாட்டேன்னு தைரியமா இதுக்கு பனிஷ்மெண்ட்டாக நாளைக்கு ஊர் சுற்றுற பிளானில் இருந்துச்சுன்னா உன்னை எடுத்து விடுறேன் நான் வராமல் நீ மட்டும் தனியாக சுற்றினா உனக்கு போர் அடிக்காத பிரதர் நீ கண்டிப்பாக என்னை கூட்டிகிட்டு போவேன்னு எனக்கு தெரியுமே என்று நம்பிக்கையுடன் சொன்னாள் ரொம்ப கனவு காணாத செல்லம் நான் தான் தனியாக போகலை நானும் சக்கரவர்த்தியும் இல்லை போகிறோம் என்றான் சக்கரவர்த்தி பெயரை கேட்டதுமே குபீர் என்று நிமிர்ந்தாள் நிஜமா என்னை விட்டுட்டு போயிடுவியாண்ணா என்று பரிதாபமாக கேட்டாள் இல்லை இல்லை உன்னையும் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் ஆனால் நீ என்கிட்ட ப்ளீஸ் பண்ணி கேளு அப்போ தான் என்று சந்துருக்காரராக கூறினான் நெவர் நந்தினி யார்கிட்டையுமே ப்ளீஸ் பண்ணவே மாட்டா அது சரித்திரத்துலேயே இல்லை அப்படி ப்ளீஸ் பண்ணி வராது எனக்கும் ஒன்று தேவையே இல்லை நீ என்னை கூட்டிகிட்டு போக திமிருடன் கூறினாள் இந்த திமிரு மட்டும் குறையிறதே இல்லைப்பா அப்போவே சொன்னனில்ல வேணாண்டா சக்கரவர்த்தி அவள் வந்தால் நிம்மதியாக இருக்க முடியாதுன்னு இல்லைடா கூட்டிகிட்டு போகலாம் கூட்டிகிட்டு போகலான்னு உயிரை எடுக்கிறான் சரி சரி வா கூட்டிகிட்டு போகிறோம் என்று சளிப்புடன் கூறுவது போல கூறி சிரித்தான் அப்படியே அவளுக்குள் சந்தோஷ அலை அடித்தது என்ன சக்கரவர்த்தி என்னையும் கூட்டிகிட்டு போகலான்னு கம்பல் பண்ணுறானா ஒருவேளை எனக்கு வந்த ஃபீலிங்ஸும் அவனுக்கும் வந்திருக்குமோ அவனுக்கு என்ன பிடிக்காட்டி கூட்டிகிட்டு போகலான்னு சொல்வானா என்ன அப்படியே லவ் பண்ணினா சரிதான் என்று எண்ணியவளை என்ன இப்போவே எப்படி எப்படி மேக்கப் போடலான்னு என்ன ட்ரெஸ் போடலான்னு பிளான் பண்ணிட்டுருக்கிறியா சந்துருவின் குரல் அவளை கலைத்தது நான் என்ன உன்ன மாதிரி மேக்கப் போட்டால் தான் அழகாக இருப்பேனா ஐ ஆம் நேச்சுரல் பியூட்டிப்பா இது கொன்றும் குறைச்சலே இல்லை நாளைக்கு பாரு பீச்சுக்கு போகிறப்ப உன்னை அப்படியே கடலில் தூக்கி வீசிட்டு வந்துடுறேனா இல்லையான்னு ம் என்ன சக்கரவர்த்தி காப்பாற்றிடுவார் என்றவள் சட்டென்று ஞாபகம் வந்தவளாக போங்க சந்திரனா நான் சக்கரவர்த்தி கூட பேசவே மாட்டேன் என்று சோகமாக கூறினாள் ஏன் அவன் என்ன பண்ணினானா நீ அசிங்கமாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டானா இல்லாட்டி உனக்கு இவ்வளோ கோபம் வர சான்ஸே இல்லையே யோசிப்பது போல பாவனை செய்தான் யோ பிளடி பிரதர் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நேற்று நான் காலேஜ் போனப்ப சக்கரவர்த்தியை ரோட்டில் பார்த்தேன்னா வண்டியில் வேகமாக போயிட்டு இருந்தாரா நான் ஹாய் சொன்னேன் அவங்க எதுவுமே சொல்லாமல் சிரிச்சுட்டே போயிட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப சேமாக போயிடுச்சு தெரியுமா வருத்தத்துடன் கூறினார் நீ கூப்பிட்டியா ஆச்சரியமாக இருக்குது அவன் ரோட்டில் எங்கள் ஆஃபீஸ் லேடி ஸ்டாப் யாரையுமே பார்த்தா கூட பேச மாட்டான் ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராச்சும் பார்த்தா தப்பாக நினச்சிடுவாங்களேன்னு நினைப்பான் வேணும்னே எல்லாம் பேசாமல் போக மாட்டாம்மா என்று சந்துரு அவளுக்கு விளக்கினான் நந்தினிக்கு அவன் மேல் புதிய மரியாதையே வந்தது அவள் மனதில் மேலும் மேலும் அவன் உயர்ந்து கொண்டே போனான் இவ்வளவு நல்லவர் வாழ்க்கை துணையாக கிடைச்சா உண்மையிலேயே நான் அதிர்ஷ்டம் செஞ்சவள் தான் என்று எண்ணினாள் சரி நான் கிளம்புற நாளைக்கு போகலாம் நந்து என்று கூறிவிட்டு சந்துரு சென்று விட்டான் நந்தினி சற்று நேரம் படித்துவிட்டு பின் சென்று காலேஜுக்கு கிளம்பினாள் நந்தினி மிகவும் உற்சாகமாக வருவதைக் கண்டு மாதவியும் கவிதாவும் என்னடி இன்னைக்கு உன் ஆள்கிட்ட இருந்து சிக்னல் வந்துடுச்சா என்று கேட்டார்கள் நீ வேறடி நான் தான் அவனை நினச்சி உருகிட்டுருக்குறேன் அவன் என்ன நினைக்கிறான்னே தெரியல நீ கேட்டுட வேண்டியது தானே என்ன நினைக்கிறேன் போடி நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்ல மாட்டேன் அவன் தான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும் சப்போஸ் அவன் பண்ணலைன்னா நீ என்ன பண்ணுவ பண்ண வைக்கிறேன் நந்தினியால் முடியாததுன்னு ஏதாவது உண்டா என்ன நாளைக்கு நானும் சக்கரவர்த்தியும் சந்திரனா மூணு பேருமே ஊர் சுற்ற போகிறோமா காலையில் சினிமா மதியம் ஹோட்டல் சாப்பாடு அப்புறமா ஈவினிங் பீச்சுன்னு வரிசையாக அடுக்கி கொண்டே போனால் சற்று தள்ளி நின்று இவர்களது சம்பாஷனையை கேட்டுக்கொண்டிருந்த மாதவன் போடி போ சீக்கிரமே வேட்டு வைக்கிறனா இல்லையா பாரு என்று கருவினான் அவனை கவனிக்காமல் மூவரும் சுவாரஸ்யமாக பேசி கொண்டிருந்தார்கள் ஓ மம்மி எப்படி விடுவாங்க எக்ஸாம் வருது படின்னு உன்னை எங்கேயுமே போகவிட மாட்டாங்களே என்றாள் மாதவி ம் இதை யோசிக்காமல் இருப்பேனா நாளைக்கு காலையில் மாமியும் டாடியும் 
என்று சந்தோஷமாக கூறினார் லக்கிடினி என்று கவிதா கூறி முடிப்பதற்குள் ஏ பஸ் வருதுடி வாடி என்று மாதவி கத்த மூவருமே ஓடி சென்று பஸ்ஸில் ஏறி கொண்டார்கள் அன்று முழுவதுமே உற்சாகமாக இருந்தாள் நந்தினி அவளுக்கு சந்தோஷத்தில் தலைகால் புரியவில்லை இரவு முழுவதுமே என்ன பேச வேண்டும் எப்படி பேச வேண்டும் என்பதையே நினைத்து கொண்டு படுத்திருந்தாள் அடுத்த நாள் காலையில் சீக்கிரமாகவே குணசீலனும் கஸ்தூரியும் கிளம்பிவிட்டார்கள் நந்தினியை தனியே விட்டு செல்ல மனமின்றியே கிளம்பினார்கள் நந்து ஒழுங்காக படிச்சுட்டு இருக்கணும் தெரியுதா தனியாக இருக்க போர் அடித்தா சந்திரண்ணா வீட்டில் போய் இரு முடிஞ்சா எதையாவது செஞ்சு சாப்பிடு இல்லைன்னா பெரியம்மா கிட்ட சொல்லிவிடு அங்கே போய் சாப்பிட்டுக்கோ என்று கஸ்தூரி கூறிக்கொண்டே படி இறங்கினாள் மம்மி நேரத்தில் இருந்து இந்த டைலாக் சொல்கிற இதோட தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது தடவை சொல்லிட்டேன் என்ன டேடி என் கணக்கு சரிதானே என்று நந்தினி சொல்ல குணசீலன் சிறுத்தபடியே தலையாட்டி கொண்டே சென்று காரை வழியில் எடுத்தார் உனக்கு ஆனாலுமே ரொம்ப கொழுப்பு தாண்டி என்று அவளையே முறைத்தபடி சென்ற கஸ்தூரி காரில் ஏறி கொண்டார் பாய்ப்பா என்று நந்தினியை பார்த்து குணசீலன் கையாட்டினார் பாய் டேடி பாய் மம்மி என்று நந்தினியும் கையசைத்தாள் கார் கிளம்பி சென்றதும் ஜாலியாக விசிலடித்து கொண்டே கதவை சாத்திவிட்டு உள்ளே வந்தாள் குளியல் அறைக்குள் சென்று ஹீட்டர் போட்டுவிட்டு தனது அறைக்கு சென்று கருப்பு வண்ணத்தில் எம்ப்ராய்டரி போட்ட புடவையை எடுத்து வைத்தாள் பின் நைட்டியையும் டவலையையும் எடுத்துக்கொண்டு அரை மணி நேரத்தில் தலை குளித்து முடித்துவிட்டு தலையில் டவலுடன் வெளியே வந்தவள் டவலை அவிழ்த்து தலையை துவட்டியபடியே டிவி முன் உட்கார்ந்தாள் டிவி நிகழ்ச்சிகள் போர் அடிக்கவே அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வீட்டை போட்டி கொண்டு நந்துவின் வீட்டிற்கு கிளம்பினாள் மெதுவாக தோட்டத்தை ரசித்தபடியே வந்தவள் வெளியில் வந்ததுமே வேகமாக நந்துவின் வீட்டு கேட்டை திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்தாள் அங்கே சக்கரவர்த்தியின் யமக நிற்பதை கண்டதுமே அவள் முகம் பூவாக மலர்ந்தது வேகமாக உள்ளே சென்றவள் சந்துருவின் அம்மா டிஃபன் செய்து கொண்டிருந்தாள் சந்துருண்ணா எங்கே பெரியம்மா என்று கேட்டாள் சந்துரு குளிச்சிட்ருக்கிறான் நீ இன்னைக்கு ஊர் சுத்தலைவா என்று கேட்டாள் ம் என்றவள் தொடர்ந்து சக்கரவர்த்தி இன்னும் வரலை என்று தெரியாதது போல கேட்டா சக்கரவர்த்தி வந்து அரை மணி நேரமாச்சு இவனைத்தான் ஆறு மணிலிருந்து எழுப்புறம் எழுந்திருக்கவே இல்லை சக்கரவர்த்தி வந்ததும் தான் எழுந்தான் சக்கரவர்த்தி இப்போ மாடியில் தான் இருக்கிறான் என்று அவள் கூறி முடிப்பதற்குள் நந்தினி மாடியில் நின்றாள் மாடியில் சக்கரவர்த்தி முழங்கையை கைப்பிடி சுவரில் ஊன்றி கைகளில் முகத்தை தாங்கியபடியே வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தான் பின்னால் மெதுவாக சென்றவள் அவனுக்கு மிக அருகில் சென்று அவன் காதில் பூம் என்று திடீரென்று கத்தினாள் மெதுவாக திரும்பியவன் நீ வந்தது தான் எனக்கு தெரியுமே அப்புறம் ஏன் பயமுறுத்துறதா நினச்சிக்கிட்டு இப்படி பண்ணுறேன் என்று சாதாரணமாக கேட்டான் நான் வந்தது உங்களுக்கு எப்படி தெரியுமா நீங்கள் தானே திரும்பி பார்க்கல என்று ஆச்சரியத்துடன் கேட்டாள் இல்லை உன் வீட்டு தோட்டத்தை தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் என்றவுடன் இடைமறித்து எங்கள் தோட்டம் அழகாக இருக்கா என்று ஆசையாக கேட்டாள் ம் ஃபேண்டாஸ்டிக் தோட்டத்தில் இருக்கிற பூச்செடிகளுக்கு நடுவில் பூ மாதிரி அதையெல்லாம் ரசிச்சுக்கிட்டே ஒரு தென்றல் வீசிச்சு பார்த்தியா அதை விட அது சூப்பர் என்று உப்புருவ முயர்த்தி பாராட்டுவது போல கூறினான் தென்றலா என்று கேட்க எண்ணி தலையை நிமித்தியவள் தன்னைத்தான் சொல்கிறான் என்று புரிந்ததுமே நாணத்தில் தலை கவிழ்ந்து கொண்டாள் இந்த வெள்ளை ரோஸ் இருக்குது இல்லை என்று கேட்டவனே அவள் தலையை நிமித்தி கவனிக்க அது திடீர்னு ரோஸ் கலரில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறினா எப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்குது உன் முகம் இப்போ என்று அவன் கூறவும் தான் வெட்கப்பட்டதை கட்டுப்பிடித்து விட்டான் என்று எண்ணி மேலும் அவளுக்கு வெட்கமாயிற்று அச்சோ என்றபடி திரும்பி நின்று வேடிக்கை பார்ப்பது போல பாவலா செய்தாள் ஏன் நந்தினி நான் சொன்னதில் எதுவும் கோபமா என்று பரிதாபமாக கேட்டான் என்ன பதில் சொல்வதே என்று தெரியாமல் குழம்பியபடி ம் என்று தலையாட்டினாள் அப்போ நான் கிண்டல் பண்ணலாம் தானே ம் நானும் திருப்பி பண்ணுவேன் என்று கொஞ்சம் தைரியத்தை வரவழைத்து கொண்டு சொன்னாள் லைஃப் லாங் பண்ண உரிமை கிடைக்குமா சீரியஸாக கேட்டான் எப்படி என்று வேகமாக கேட்டவள் அவன் கேட்டதன் பொருள் புரிந்து டக் என்று தலை கவிழ்ந்தாள் என்ன சொல்லலாம் என்று யோசித்தபடியே மெல்ல நடந்து சென்று கைப்பிடி சுவர் பக்கம் திரும்பி நின்று கொண்டாள் அவள் பதில் சொல்ல திரும்புவதற்குள் சாரிடா சக்கரவர்த்தி ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சா என்று கேட்டபடியே சந்துரு அவர்களை நோக்கி வந்தா சக்கரவர்த்தி அவனை பார்த்து புன்னகைத்தபடியே இல்லைடா படம் பத்து மணிக்கு தானே நான் தான் அங்கே இருக்க போர் அடித்ததால் சீக்கிரமாக வந்துட்டேன் உங்கள் வீடு சூப்பர்டா அதுலேயும் இந்த தோட்டம் இருக்கே அதில் மிதந்து வர தென்றல் இருக்கே அதுக்காகவே நான் காலம்புறவும் இங்கேயே தவம் இருக்கலாண்டா என்றபடி நந்தினியை ஓரக்கண்ணால் பார்த்தான் அவள் தலை கவிழ்ந்து கைப்பிடி சுவரில் கைவிரல்களால் கோலம் போட்டபடி நின்றிருந்தாள் ஏதேது விட்டா கவிஞன் ஆயிடுவ போல் இருக்குது டைலாக்கெல்லாம் விடுற என்று சிரித்தான் சந்துரோ சரி வாடா மணி எட்டரை ஆயிடுச்சு அம்மா சாப்பிட வர சொன்னாங்க என்றபடி நந்தினியிடம் திரும்பி அம்மா மகாராணி வாங்க நீங்களோ என்று கூறிவிட்டு சக்கரவர்த்தியின் கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு சென்றான் 
சந்துரு பேசி வடிய படி இறங்க சக்கரவர்த்தி ஒருவித ஏக்கத்தோடு அவளை திரும்பி திரும்பி பார்த்தபடியே சென்றான் அவன் தலை மறையும் வரை பார்த்து கொண்டே நின்றவள் பின் திரும்பி தோட்டத்தை பார்த்தாள் அங்கிருந்த அனைத்து வண்ண ரோஜாக்களிலுமே சக்கரவர்த்தியின் முகம்தான் தெரிந்தது அதை கண்டு வெள்ளை ரோஜா மெல்ல மெல்ல ரோஸ் நிறமாக மாறுவது போல அவளுக்கு தோன்றியது கண்களை மூடி தலையை செலுப்பி கொண்டவள் நந்து சாப்பிடவா என்று சந்துருவின் குரல் கேட்டு கலைந்து வேகமாக படியிறங்கி ஓடிப்போனாள் சந்துருவின் தாயார் இருவருக்குமே இட்லியை பரிமாறிவிட்டு உள்ளே தோசை சுட்டு கொண்டிருந்தாள் அப்பொழுது அங்கே வந்த நந்து சந்துருவிடம் சாப்பிடு மணியாச்சில்லை என்று சொல்ல வெவ்வையே என்று அவனுக்கு பழிப்பு காட்டிவிட்டு சமையல் அறைக்குள் நுழைந்து கொண்டாள் நான் தோசை ஊற்றுறேன் நீங்கள் அங்கே போய் கவனிங்க பெரியமா என்று தோசை கரண்டியை வாங்கி கொண்டு அவளை வெளியே அனுப்பி வைத்தாள் நந்து நீ முதல்ல வந்து சாப்பிட அப்புறமா தோசை ஊற்றுவேன் என்று குரல் கொடுத்தான் சந்துரு அப்புறமா சாப்பிட்டுக்கிறேன் என்றபடி தோசைகளை எடுத்து கொண்டு வந்தாள் உண்மையிலேயே அவளுக்கு பசிக்குத்தான் செஞ்சுது ஆனால் ஏனோ சக்கரவர்த்தி முன்னால் தன்னால் சாப்பிட முடியுமா என்று தோன்றவில்லை அந்த காரணத்தால் தான் தோசை ஊற்ற சென்றாள் அச்சச்சோ எத்தனை நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கணுமோ ஆண்டவா காப்பாத்துப்பா என்றவனை பார்த்து முறைத்தாள் வசுவை விட நான் நல்லாவே சமைப்பேன் தெரியுமா என்று குறி காலகலை வென்று சிரித்தாள் பதிலுக்கு சந்திர முறைக்கு அதை பார்த்து வெற்றி புன்னகையுடன் திரும்பி தோசை வைத்தாள் அப்போது அவன் பார்த்த பார்வை அப்படியே அவள் கண்களுக்குள் புகுந்து இதயத்தில் இறங்கி பாலை நடனமே ஆடியதே பார்க்கலாம் நீ போய் முதல்ல கிளம்பு நாங்கள் அஞ்சு நிமிஷத்தில் கிளம்பிடுவோம் நீ சிவி சிங்காரிக்க ஒரு மணி நேரம் ஆகிடும் ஒன்பதரைக்கு போனால் தான் டிக்கெட்டே கிடைக்கும் போ போ என்று விரட்டினான் சந்துரு நந்தினியை பிளடி ராஸ்கல் நான் ஒரு மணி நேரம் பண்ணுறேனா உன் கூட பேசவே மாட்டேன் போ என்று பொய் கோபம் காட்டி கொண்டே வீட்டிற்கு சென்றாள் சற்று நேரத்தில் ரெடியாகி வந்த நந்தினியை முதலில் பார்த்தது சக்கரவர்த்தி தான் ஆச்சரியத்தில் வெளி விரித்தான் முன்னேற்றியில் சுருண்டு விழுந்த மொடிக்கற்றையை ஒதுக்கிவிட்டபடியே புடவையை லாவகமாக தூக்கி பிடித்தபடி வந்த நந்தினியை பார்த்து இவள் பெண்ணா இல்லை தேவதியா என்று சந்தேகத்துடன் வைத்த கண் வாங்காமல் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் சந்துரு அவளை பார்த்துவிட்டு நந்து நீ அடி புடவை கட்டிட்டு வந்திருக்கிற என் தங்கையா இது ஆச்சரியத்தில் வெளிவரித்தான் அம்மா உன்னை பொண்ணு வந்து பா உன் பொண்ணை வந்து பாரே சீக்கிரமாக வந்து சுற்றி போடுமா என்று குரல் கொடுத்தான் உள்நோக்கி வெளியே வேகமாக வந்த பெரியம்மா அவளை கைகளாலே திருஷ்டி கழித்தாள் என் கண்ணே பட்டுடுச்சுடி போ புடவில் எவ்வளோ அழகாக இருக்கிறப்பாரு அதை விட்டு கண்டதையும் மாட்டிக்கிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்றபடி சோஃபாவில் அமர்ந்தாள் அவள் அருகில் அமர போன நந்தினியை தடுத்த சந்துரு அங்கே எங்கே உட்கார போகிற மணியாச்சில்ல கிளம்பு என்றான் அவனை பார்த்து உதட்டை சொல்லித்து கொண்டு வெளியில் வந்தாள் நந்து சும்மா உன் மனசு கஷ்டப்படும் என தான் சொன்ன உண்மையாகவே தேவாங்கு மாதிரியே இருக்கிற என்றவனை அடிக்க ஓடியவளே அங்கே கிடந்த கட்டை ஒன்று தடுக்கி விழ போனவளே சக்கரவர்த்தி ஓடு சென்று தாங்கி பிடித்து கொண்டான் சுதாரித்து கொண்டு அவள் தள்ளி நிற்பதற்குள் சந்துரு கை ஓங்கியபடியே கோபத்துடன் வந்தான் அறிவு கட்ட கழுத கீழே விழுந்திருந்தால் மூஞ்சு மொகரை எல்லாமே பேர்ந்திருக்கும் என்றபடி வந்தவனே சக்கரவர்த்தி தடுத்தான் அதான் பிடிச்சாச்சில்ல ஏற்கனவே பயந்து போயிருப்பா நீ வேற திட்டாத என்று சமாதானப்படுத்த நந்தினியோ சக்கரவர்த்தியை ஆச்சரியமாக பார்த்தாள் அவ இவனு சந்திரகிட்டியே சொல்கிறானே என்று எண்ணியவள் நல்ல வேலை அண்ணா கோபத்தில் இதையெல்லாம் கவனிக்கல போல என்று தன்னை சமாதானப்படுத்தி கொண்டாள் சக்கரவர்த்தி பிடிப்பதற்காகவே இன்னும் எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் விழலாம் என்று தோன்றியது அவளுக்கு சந்துருவும் சக்கரவர்த்தியும் வண்டியை ஸ்டார்ட் செய்ய சந்துருவின் பின்னால் நந்தினி அமரப்போனாள் சக்கரவர்த்தி ஏக்கத்துடன் பார்க்க அவன் பார்வையின் பொருள் புரிந்தவளாக சந்துருவின் முதுகில் ஒரு அடி வைத்துவிட்டு என்னை திட்டினல்ல நான் உன் கூட வரமாட்டேன் போ என்று கூறிவிட்டு சக்கரவர்த்தியின் பின்னால் அமர்ந்து கொண்டாள் சந்துரு அவர்களை பார்த்து போலியாக முறைத்துவிட்டு வண்டியை கிளப்ப பின்னாலேயே சக்கரவர்த்தியின் வண்டியும் கிளம்பியது தெருமுனை வந்ததும் வண்டியை நிறுத்திய சந்துரு அவர்களை பார்த்து அவஸ்தியாக சிரித்து கொண்டு நந்து வசுவும் படத்துக்கு வரேன்னு சொன்னா என்று சொல்லி முடிப்பதற்குள் அவள் முறைக்க நான் வேணான்னு தான் சொன்னேன் அவள் தான் படத்துக்கு போய் ரொம்ப நாளாச்சு நானும் மரன்னு கெஞ்சினா என்று வேகமாக கூறினா யாருக்கிட்ட கதை விடுற இந்த பிளானை நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் போட்டிருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அப்போவே நினச்சண்ணா என்று அவள் நக்கலாக கூற ஆமாம் நீ தான் எப்போ பார்த்தாலும் அம்மா முன்னாடி முன்னாடி சொல்லி வச்சிட்ற நான் எப்படி உங்ககிட்ட சொல்லுவேனா என்றான் பரிதாபமாக சரி இப்போ என்ன தான் பண்ணலான்னு சொல்கிற என்று சக்கரவர்த்தி கேட்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் போய் நாலு டிக்கெட் எடுத்து வச்சுருங்க நான் போய் வசுவை கூட்டிகிட்டு வந்துடுறேன் அப்படியே தியேட்டருக்கு வந்துடுறேன் ஏப்ரல் மாதல் பாடத்துக்கு தானே 
விளக்கின ஆமா அந்த படத்துக்கு தான் சரி சீக்கிரமாக போட என்று அவசர அவசரமாக சொல்லிவிட்டு சக்கரவர்த்தி அவனை அனுப்பி வைத்தான் அவன் சென்றதுமே அவனை ஒரு முறை திரும்பி பார்த்துவிட்டு வண்டியை ஸ்டார்ட் செய்தான் சக்கரவர்த்தி குடியிருப்புகளை தாண்டி வந்ததுமே மெல்ல நந்து என்றான் ம் என்றால் அவளும் மெதுவாக நான் கேட்டதுக்கு நீ இன்னும் பதிலே சொல்லலையே என்றான் சற்று நேரம் பதிலே வராததால் ஓரமாக வண்டியை நிறுத்தி அவளை திருப்பி பார்த்தான் அவள் கண்களை மூடி அமைதியாக உட்கார்ந்திருந்தாள் அதை கண்டு திகைத்தவனாக நந்தினி என்று அழைக்க அவள் கண்களை திறந்தாள் என்னாச்சு என்றான் சாமி கும்பிட்டு என்று புன்னகையுடன் சொன்னால் உடனே புருவம் சுருக்கி வியப்புடன் எதுக்கு இதே மாதிரி லைஃப் லாங் உங்கள் பின்னாடியே உட்கார்ந்துட்டு ட்ராவல் பண்ணணும்ல அதுக்கு என்று புன்னகையுடன் கூறிக்கொண்டே வண்டியிலிருந்து இறங்கினாள் சொல்லும்போது அவள் முகத்தை பார்க்க முடியவில்லையே என்று எண்ணிக்கொண்டே வண்டியை நிறுத்திவிட்டு அவனும் இறங்கினான் சந்தோஷத்தில் அவனுக்கு என்ன செய்வதென்றே புரியவில்லை அப்படியே அவள் அருகில் சென்று குனிந்திருந்த தலையை கைகளால் நிமித்தி நிஜமாவா நந்தினி என்றான் ம் என்றபடி மீண்டும் தலையை குனிந்து கொண்டாள் இப்போ அப்படியே எனக்கு எப்படி இருக்குது தெரியுமா உன்னை அப்படியே தூக்கிட்டு போய் என்று எழுத்தவனே அவள் தலை உயர்த்தி பார்க்க இப்போவே தாலி கட்டணும் போல இருக்குது என்று மென்று விழுங்கினான் அவள் சிரித்து கொண்டே வாங்க கிளம்பலா அப்புறம் டிக்கெட் கிடைக்காது என்றாள் ஏன் என் கூட பேச மாட்டியே என்று கைகளை விரித்தான் அவள் ஓடி சென்று அவள் தோள்களில் புதைந்து கொண்டாள் டே பிளடி வெக்கம்னா என்னென்னு தெரியாதா என்னை எப்போ பாரு வெக்கப்பட வச்சுக்கிட்டே இருக்கிற என்னால் எப்படி நான் உன் முகத்தை பார்த்து பேச முடியும் என்று அவன் தோள்களில் குத்தினாள் அவன் சிரித்து கொண்டு அவளை நேராக பிடித்து நிறுத்தினான் சரி வா போகலாம் என்று வண்டியில் ஏறி வண்டியை ஸ்டார்ட் செய்தான் அவள் ஏறி உட்கார்ந்து அவன் இடுப்பை வளைத்து பிடித்து கொள்ள அவனும் கிளம்பினான் என்ன நந்தினி சந்துரு வசுவை லவ் பண்ணுறானா என்றான் சக்கரவர்த்தி ம் சின்சியர் லவ்ப்பா உனக்குத்தான் லவ்னாலே பிடிக்காது அப்படியெல்லாம் இல்லையே எனக்கு இந்த பார்த்த உடனே லவ் பண்ணுறாங்க பாருங்க அதுதான் பிடிக்காது ஏன் அவங்கள பற்றி என்ன தெரியும் அதெல்லாம் சும்மா அழகாக பார்த்து வர்றது அதில் அட்ர அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்காது ஆனால் சந்துர அண்ணா லவ் அப்படி இல்லையே சின்ன வயசுலேருந்தே வசுமதியே நல்லா தெரியும் அவருக்கு அவளோட கேரக்டர் பிடிச்சி போய் தான் லவ் பண்ணவே ஆரம்பித்தார் அது ட்ரூ லவ் என்று சொல்லிக்கொண்டே வந்தாள் அப்போ நம்மளோட டவ் லவ் நான் கூட உங்கள் கேரக்டரை பிடிச்சி தானே லவ் பண்ணினேன் என்று அவள் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே மெயின் ரோடு வந்து விட்டதால் அதன் பின் மௌனமானாள் சிறிது தூரம் சென்றதுமே அவர்களுக்கு சற்று இடைவெளி விட்டு ஒரு பைக் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருந்தது மாதவன் அவர்களை நோட்டமிட்டபடியே பின்தொடர்ந்து வந்து கொண்டே தான் இருந்தான் இப்பொழுதும் அவனால் சக்கரவர்த்தியை பார்க்க முடியல தியேட்டர் வந்து விட்டதும் நந்தினி இறங்கி சென்று வாசலில் நின்று கொண்டாள் சக்கரவர்த்தி வண்டியை பார்க் செய்து விட்டு வந்தான் மாதவன் அவனை பார்த்ததும் அதிர்ச்சியானான் அட சக்கரவர்த்தி இவன் எப்படி இங்கே என்று யோசித்தான் மாதவனும் சக்கரவர்த்தியும் கோயம்புத்தூரில் ஒன்றாகத்தான் படித்தார்கள் சக்கரவர்த்தி கம்ப்யூட்டர் என்ஜினியராகவும் மாதவன் வந்து கெமிக்கல் என்ஜினியரங்கும் படித்தார்கள் இருவருக்குமே ஹாய் சொல்லிக் கொள்ளுகிற அளவு பழக்கம்தான் ஆனாலும் சும்மா வெட்டி வந்தா விட்டு கொண்டு தெரிந்த மாதவனுக்கு காலேஜ் ஹீரோவாக இருந்த சக்கரவர்த்தியை சிறிதுமே பிடிக்காது அவனுடன் சிரித்து பேசினாலும் முள்ளுக்குள்ளே எரிச்சல் மண்டி கொண்டே தான் வரும் அப்படி விரோதியாக எண்ணிய இவன் வெறுத்தவனும் நந்தினியின் காதல் என்றதுமே அவனது பழி வாங்கும் உணர்ச்சி மேலுமே அதிகமானது இருவரையும் சேர்த்தே பழி வாங்கலாம் இதுதான் நல்ல சந்தர்ப்பம் இருவரும் மிக நன்றாக பழகட்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டு திரும்பி சென்று விட்டான் சக்கரவர்த்தியும் நந்தினியும் நான்கு டிக்கெட்டுகள் வாங்கி கொண்டு வந்து வாசலில் நின்று காத்திருந்தனர் சக்கரவர்த்தியோ நந்தினியிடம் உனக்குத்தான் லவ் படம் நல்லா பிடிக்காது அப்புறம் எதுக்கு வந்த என்று ஆச்சரியமாக கேட்டான் நான் படம் பார்க்க வரல பின்ன என்கிட்ட காலம் பூரா மத்து கட்டையில் அடி வாங்கி வாங்கி ஒருத்தர் ஆளே மாறி போயிடுவார் அதனால் இப்போவே நல்லா பார்த்துக்கலாம்னு தான் வந்தேன் என்று எங்கோ பார்த்தபடி கூறினாள் அதை கேட்ட சக்கரவர்த்தி புன்னகைத்தான் அப்போது சந்துரு வசுவை கூட்டி கொண்டு அவர்கள் கருகில் வந்தா என்னடா டிக்கெட் வாங்கியாச்சா கேட்டபடியே வந்தா வாங்கியாச்சுடா ஏன் இவ்வளோ லேட்டு என்று கேட்டபடியே சக்கரவர்த்தி திரும்பி நடந்தான் நான் என்னடா பண்ணட்டும் இவ தான் மேக்கப் பண்ணுறேன் பண்ணுறேன்னு ஒரு மணி நேரமாக இழுத்தடிச்சிட்டா என்று சலித்து கொண்டா சும்மா என்னையே பிளேம் பண்ணாதீங்க என்று சொன்ன வாசு நந்தினியின் பக்கத்தில் போய் நின்று கொண்டாள் நந்து இவர் தான் வர வழியில் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு போகலான்னு கூட்டிகிட்டு போய் லேட் பண்ணிட்டாரடி இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாரு என்று பரிதாபமாக சொல்ல சக்கரவர்த்தியும் நந்தினியும் திரும்பி அவனை கேலியுடன் பார்த்தனர் சந்துருவின் முகத்தில் லிட்டர் கணக்கில் அசடு வழிந்தது அதை மறைக்க அவன் வாசு இவன் தான் என் ஃப்ரெண்டு சக்கரவர்த்தி ஆல்சோ மை மச்சான் அதான் சொன்னனில்லை என்று அவன் கண்ணடிக்க நந்தினி சடார் என்று திரும்பினாள் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் செல்லம் என்கிட்ட ஏமாத்தலான்னு நினைக்காத என்று அவளிடம் கூறியபடியே வசுவின் கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு சென்றான் 
நந்தினிக்கு என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை மூவருடனும் சேர்ந்து தியேட்டரில் நுழைந்தார் நால்வரும் சீட் தேடி சென்று அமர்ந்தார்கள் நந்தினி சக்கரவர்த்தியிடம் சந்திரனாவுக்கு தெரியுமா என்று கிசுகிசுத்தாள் ம் தெரியும் என்று மெதுவாக கூறு எப்படி நந்தினி படம் முடிஞ்சு போய் டீட்டெயிலாக கேட்டுக்கோ நாங்கள் படம் பார்க்கணும் அமைதியாக இரு என்று சந்திரு சொல்லவும் வாயை மூடிக்கொண்டாள் இடைவேளை விட்டதும் நான்கு பேருக்குமே கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கி வரவா என்று சக்கரவர்த்தி கேட்க அவர்கள் இருவரும் சரி என்று சொல்ல நந்தினி மட்டும் எனக்கு ஐஸ்கிரீம் தான் வேணும் என்று சொன்னாள் சக்கரவர்த்தி சென்று ஒரு ஐஸ்கிரீம் மூன்று பெப்சியும் வாங்கி வந்தான் அதற்குள் படம் போட்டு விட்டதால் சாப்பிட்டு கொண்டே பார்த்தனர் திடீரென்று நந்தினி சக்கரவர்த்தி எனக்கு ஐஸ்கிரீம் போதும் என்றாள் ஏன் பாதி தானே சாப்பிட்ட சாப்பிடு என்றாள் இல்லை இப்போ எனக்கு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வேணும் என்று சினிங்கினாள் இப்போ எங்கே போய் வாங்கிட்டு வரது என்றவன் சட்டென்று புரிந்தவனாக அவன் கையில் இருந்த பெப்சியை அவளுக்கு கொடுத்து விட்டு அவள் கையில் இருந்த ஐஸ்கிரீமை வாங்கி கொண்டான் பின் அவளை திரும்பி பார்த்தான் அவளோ எதையும் கவனியாதவள் போல கையில் இருந்த பெப்சியை உறிஞ்சி கொண்டிருந்தாள் அவன் சிரித்து கொண்டே ஐஸ்கிரீமை சாப்பிட்டான் நந்தினியும் வாசுவும் வாசுவும் அவர்களுக்கு பிடித்த ஐட்டங்களாக பார்த்து ஆர்டர் செய்ய நந்தினி சந்துருவிடம் சந்திரனா உங்கள் லவ் பற்றி சக்கரவர்த்தி எதுவும் சொல்லவே இல்லையா என்று கூறிவிட்டு என்னை தியேட்டரில் பேசாதன்னு சொன்னல இப்போ பாரு நல்லா மாட்டிக்கிட்டியா என்று என்ன சிரித்தாள் அவனுக்கு தான் எப்போவோ தெரியுமே என்று கேஷுவலாக சந்துரு சொல்ல அதை கேட்டதுமே ஏமாற்றம் அடைந்தது நந்தினிக்கு சக்கரவர்த்தியிடம் திரும்பி அப்புறம் ஏன் என்கிட்ட தெரியாத மாதிரியே கேட்டீங்களாம் கோபமாக கேட்டாள் இல்லை நீ தான் லவ்னாலே பிடிக்காதுன்னு சொன்னியா அதுதான் என்ன நினைக்கிறேன்னு பார்க்கலான்னு தான் கேட்டேன் என்றான் அதற்குள் அவர்கள் ஆர்டர் செய்திருந்த ஐட்டங்கள் எல்லாமே வந்துவிட சுவாரஸ்யமாக பேசியபடியே சாப்பிட்டனர் சாப்பிட்டு விட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பினர் தெருமுனைக்கு வந்ததுமே சந்துரு வண்டியை ஓரமாக நிறுத்த சக்கரவர்த்தியும் நிறுத்தினான் ஏண்டா இங்கே நிறுத்திட்டேன் என்றான் சக்கரவர்த்தி இல்லடா வசுவை இங்கேயே இறக்கி விட்டுடு அவள் அப்போ தான் வீட்டுக்கு வர மாதிரி செஞ்சிடலாம் வசு மெல்ல நடந்து வா இப்போ தான் வர மாதிரி காட்டிக்கோ என்னை மாட்டி விட்டுடாதடி தாயே என்று கூறியபடியே அவளை இறக்கி விட்டு விட்டு வண்டியை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டிற்கு பறந்து விட்டான் சக்கரவர்த்தி சிரித்து கொண்டே அவன் பின்னால் சென்று விட்டான் மாலையில் பீச்சுக்கு சென்றதும் சந்துருவும் வசுவும் தனியே பிரிந்து சென்று விட்டார்கள் மயில் கழுத்து நிற சுடிதாரில் தேவதையாக மின்னிக்கொண்டு சரிந்து விழும் துப்பட்டாவை சரி செய்தபடியே வரும் நந்தினியை பார்த்து கொண்டே இருந்தான் சக்கரவர்த்தி எப்படி நந்து என் கேரக்டரை பிடிச்சு தான் லவ் பண்ணினேன்னு சொன்ன என்றபடி கேட்டான் அவளுடன் நடந்து ம் என்னை பற்றி தான் உங்களுக்கு தெரியுமே புரிஞ்சுக்கிட்டு பிடிச்சிருந்தா தானே லவ் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தப்பவே உங்கள் மேலே எனக்கு ஒரு கிரேஸ் யூனோ நான் உங்களை பார்த்துட்டே இருந்தேன் தெரியுமா என்று அவளை இடைமறித்து இல்லை நான் பதில் சொன்னால் உடனே உள்ளுக்குள்ளே ஓடிட்டியே என்று புருவம் சுருக்கி அவன் கேட்க ம் அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களை பார்த்தேனே என்றாள் எங்கே என்று ஆச்சரியத்துடன் கேட்டான் அப்படியே அவர்கள் உட்கார்ந்தனர் அன்னைக்கு நாங்கள் போன பஸ் நிகழ்களுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தப்போ நான் சும்மா வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தேன்னா அப்போ சைடில் நீங்களும் சிக்னலுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க எனக்கு பார்த்த உடனேயே பிடிச்சி போச்சு சிக்னல் கிடச்சி நீங்கள் போனதுமே எனக்கு ரொம்ப ஏமாற்றமாக போயிடுச்சு தெரியுமா என்றால் மேலும் தொடர்ந்து எனக்கு வர ஹஸ்பண்ட் இப்படித்தான் இருக்கணும்னு நினச்சி வச்சுருந்தேன் என்றவளை இடைமறித்து எப்படி என்றான் பொண்ணுங்க பின்னாடி சுத்தக்கூடாது சைட் அடிக்கலாம் தப்பில்ல ஆனால் போய் வலியக்கூடாது நான் இப்படி எல்லாம் தானே எனக்கு உனக்கு எப்படி தெரியும் சந்திரண்ணாவோட ஃப்ரெண்டு இப்படி தானே இருப்பாங்கன்னு தெரியாதா என்ன ம் சரி அப்புறம் என் குவாலிஃபிகேஷன் வேணும் ரொம்ப தைரியசாலியாக இருக்கணும் என்னை பூ மாதிரி வச்சு தாங்கணும் ஆனால் ஓவராக ஐஸ் வச்சு உருகெல்லாம் கூடாது முக்கியமாக என் மேலே சந் சந்தேகப்படவே கூடாது எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லேயும் என் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை ஒரு பர்சன்ட் கூட குறையவே கூடாது ம் அப்புறம் அப்புறம் கொஞ்சமாவது அழகாக இருக்கணும் எல்லா விஷயத்துலேயும் கரெக்டாக இருந்தது இந்த ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் ஏமாந்துட்டேன் என்று பாவமாக முகத்தை வைத்து கொண்டு கூறியவளை பார்த்து முறைத்தபடி அவன் கையை ஓங்க அவன் தோளில் முகம் புதைத்து கொண்டாள் ஏ என்னாச்சு என்று அவள் தலையில் அவன் கை வைக்க டக் என்று தலையை எடுத்து கொண்டாள் இதில் ஒரு விஷயம் குறைஞ்சா கூட நான் உன்னை தூக்கி எறிஞ்சிட்டு போயிடுவேன் என்னோட பிடிவாதம் பற்றி தான் உனக்கு தெரியும் இல்லையா நான் ஒரு முடிவு எடுத்தனா மாறவே மாட்டேன் என்று சீரியஸாக சொன்னாள் ஆமாம் சந்திரண்ணாவிற்கு நம்ம மேட்டர் எப்படி தெரியும் காலையில் தானே நீங்கள் என்கிட்டயே சொன்னீங்க நான் கூட அப்போ ரிசல்ட்டு சொல்லலையே என்று ஆச்சரியமாக கேட்டாள் 
அதுவா உனக்கு எப்படி ஒரு லட்சிய கனவுடும் அதே மாதிரி எனக்கும் ஒரு லட்சிய மனைவி அதாவது உன்ன மாதிரி தான் நான் விளையாட்டுக்கு சொல்லலை சீரியஸாக தான் சொல்கிறேன் என்றவன் தொடர்ந்து நான் சந்துருக்கிட்ட என் ஒய்ஃப் எப்படியெல்லாம் இருக்கணும்னு சொல்லி இருக்கிறேனோ உன்னை பற்றி அவன் அடிக்கடி சொல்லுவான் அவன் உன்னை பற்றி சொல்கிறப்ப எல்லாமே என்னோட ட்ரீம் கேளுக்கு ஒத்து போன மாதிரியே எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே தோணுச்சு அதனால தான் உன்னை பார்க்க அன்றைக்கி வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தான் ஆனால் அழகாக இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கல அதுக்காகவோ என்னவோ தேவத மாதிரி நீ கிடச்சிட்ட என்றவன் திடீரென்று அவள் கையை பிடித்து கொண்டு ஐ லவ் யூ டூ மச் நந்தினி என்றான் அவளுக்கு உடனே வெட்கம் வந்துவிட்டது தலையை குனிந்து கொண்டு கடற்கரை மணலில் கைகளால் கோலம் போட்டு கொண்டிருந்தாள் ம் சொல்லு என்றா அதான் நான் அப்பவே சொல்லிட்டேனே என்று தலையை தூக்காமலே சொன்னாள் இல்லை இப்போ நான் சொன்ன மாதிரியே சொல்லு என்று அவள் முகத்தை தூக்கினாள் ப்ளீஸ் என்று சினிங்கினாள் அதெல்லாம் இல்லை நீ இப்போ சொல்லு என்று வற்புறுத்தினான் ஐ டூ லவ் யூ சக்கரவர்த்தி என்று கடலை பார்த்தபடி சொன்னால் என்ன பார்த்து சொல்லு என்று அவன் முகத்தை திருப்பினான் ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ என்று கத்தினாள் அப்போது அந்த வழியே சென்ற இருவர் அவர்களை திரும்பி பார்த்து சிரித்து விட்டு சென்றார்னர் அதை பார்த்த அவள் போட நாயே உன்னால தான் எல்லாம் என்று பொய் கோபத்துடன் வேகமாக எழுந்து நடக்க தொடங்கினாள் ஏய் ஏய் நந்து நந்து நில்லுடி என்றபடி எழுந்து சென்று அவளுடன் சேர்ந்து நடந்தான் சக்கரவர்த்தி நந்தினி இந்த கடல் அலை வந்து நம்ம காலை நினச்சிட்டு போகிறது சூப்பராக இருக்குதில்ல அதை விட அது நம்ம பாத சுவடுகளை அழைச்சிட்டு போகுது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்று கோபம் மறந்தவளாக குதூகளித்தாள் ஏய் நான் ஒரு கவிதை சொல்லவா கவிதை எழுதுவீங்களா எல்லாம் என் காதலியோட கடைக்கன் பார்வை கொடுத்த வரமாக்கும் என்றவன் காலை அவள் ஓங்கி மெதிக்க ஆ என்று அலறினான் சரி ஏதோ கவிதை சொன்னீங்களே உளர்னீங்களே ம் எல்லாம் என் நேரம் டி ஏய் என்ன டீ போட்டு சொல்கிறீங்க நீ மட்டும் என்ன டா போட்டு திட்டல சரி உன்னை நான் கூப்பிடாமல் யார் கூப்பிட போகிறாங்க சரி சரி கவிதையை சொல்லுங்க ஆர்பரிக்கும் அலைகளே நீங்கள் எடுத்து செல்பவை என்னவளின் பாத சுவடுகளை அல்ல விலை மதிப்பற்ற ஓவியங்களை ம் இன்ட்ரெஸ்டிங் தான் இருவரும் மணலில் சென்று அமர்ந்தார்கள் எனக்கு பசிக்குது ஏதாவது வாங்கி கொடுடா செல்லும் என்றால் சரியான தின்னி பண்டாரமாக இருப்ப போல இருக்குதே நீ சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு நான் சம்பாதிக்கிறத அழிச்சிடுவோ போல இருக்கே என்றவனே நீங்கள் ஒன்றும் எனக்கு வாங்கி தர வேணாம் போங்க என்று அடித்தாள் சரி சரி நான் போய் ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு வரேன் என்று எழுந்து சென்று ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொண்டு வந்தா பாதி சாப்பிட்டு விட்டு இருவருமே மாற்றிக்கொண்டனர் சற்று நேரம் பேசி கொண்டிருந்து விட்டு இருட்டாக ஆரம்பித்ததும் எழுந்து பைக் நிறுத்தியிருந்த இடத்திற்கு சென்றனர் சற்று நேரத்தில் வாசுவும் சந்திரவும் வந்துவிட நால்வருமே வீட்டிற்கு கிளம்பி விட்டார்கள் நந்தினி ம் என்ன பேசவே மாட்டேங்கிற நான் நல்லா தானே பேசிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ ஏதாவது பேச என்ன பேசட்டும் நாளைக்கு எங்கேயாவது போகலாமா ம் ம் ஏன் மம்மி விட மாட்டாங்க ஏன் எனக்கு எக்ஸாம் வரப்போகுது தானே அதுதான் மம்மி படிப்பு விஷயத்தில் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாகும் பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணலான்னு ஐடியா எம் எம்சிஏ கேட்ரிங் ஏன் உனக்கு வேலைக்கு போகிற ஐடியா இல்லையா நோ நோ நான் கண்டிப்பாக வேலைக்கு போக மாட்டேன் ஏன் எனக்கு வேலைக்கு போகிற ஒய்ஃப் தானே வேணும் அப்போ வேறு ஆளை பார்த்துக்கோ ஏய் ஏய் சும்மா சொன்னேன் அப்போ நான் வேலைக்கு போக வேணாமா உன் இஷ்டம் ஓன் சுதந்திரத்தில் தலையிட மாட்டேன் நான் இது இது தான் உன்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதே ரியலி ஐ ஆம் லக்கிடா என்று அவனை இருக பிடித்து முதுகில் தலை சாய்த்தாள் ஏய் நந்தினி இப்படியெல்லாம் பண்ணாத அப்புறம் இப்படியே என் ரூமுக்கு வண்டியை திருப்பிடுவனாக்கோ உன்னை அங்கே கொண்டு போயிடுவேன் எப்போ பர அதே நினைப்பு தானா இடியட் என்று அவன் முதுகில் குத்திவிட்டு நன்றாக தள்ளி உட்கார்ந்து கொண்டாள் விளையாட்டுக்கு தானே சொன்னேன் என்று கெஞ்சுவது போல சொன்னான் சரி கேட்ரிங் எதுக்கு எடுக்கிற எதுக்கு என்று இழுத்தவள் எல்லாமே உனக்கு வக வகையாக சமைச்சு போடத்தான் என்றாள் ஐயோ தெய்வமே இன்றைக்கு ஒரு நேரமே என்னால் தாங்க முடியல லைஃப் அங்கில் எப்படி தானா என்று பெருமூச்சு விட்டவனே யூ என்று அடிக்க கையெடுத்தவள் ஏதோ நினைத்தவளாக கையை இழுத்து கொண்டாள் நான் வேணால் நமக்கு கல்யாணம் ஆகிறதுக்குள்ளே நல்லா சமைக்க கற்றுக்கிறேன் என்றவன் திடீரென்று சீரியஸ் ஆகி நாம் எப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இப்போவே பக்கத்தில் இருக்கிற கோயிலில் கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டு அப்படியே ரயில்வே ஸ்டேஷன் போய் ஊட்டிக்கு டிக்கெட் வாங்கிடலான்னு நினைக்கிறேன் நீ என்ன சொல்கிற ஓகேவா என்று நக்கலாக கேட்டான் நான் சென்ஸ் நான் சீரியஸாக கேட்டுட்ருக்கிறேன் பி சீரியஸ் என்றால் சரி நீ ஏன் சொல் உங்களுக்கு என்ன வயசு இருபத்தி நாலு எனக்கு பத்தொன்பது இன்னும் மூணு வருஷம் கழித்து பண்ணிக்கலாம் மூணு வருஷமா ம் தேர்ட் இயர் முடித்த உடனே பண்ணிக்கலாம் இல்லை நாம் மூணு வருஷம் லவ் பண்ணிவிட்டு இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறமா கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ம் நான் சொன்னால் கேட்கவா போகிறேன் என்னவோ பண்ணு ஐயோ அதுக்குள்ளே வீடு வந்துடுச்சு என்று உதட்டை சொல்லித்து கூறினாள் வேணால் திரும்பி போயிட்டு வரலாமா இல்லை இல்லை வேணாம் எனக்கு எக்ஸாம் முடியட்டும் அந்த ஒன் மந்த் ஃபுல்ல
வசுவும் சந்துருவும் வந்து சேர்ந்திருந்தார்கள் நால்வரும் சாப்பிட்ட பின் சக்கரவர்த்தி முதலில் கிளம்பிவிட்டான் சந்துருவின் தாயாருமே அருகில் இருந்ததால் அவனால் நந்தினியிடம் பேசி விடைபெற முடியவில்லை அனைவரிடமும் சொல்லிவிட்டு ஒட்டுமொத்தமாக நந்தினியை பார்த்து தலையை மட்டும் அசைத்துவிட்டு சென்று விட்டான் அடுத்த ஒரு மாதமோ நந்தினிக்கு எப்படி சென்றது என்றே தெரியவில்லை அவ்வப்போது சக்கரவர்த்தி சந்துரு வீட்டிற்கு வந்து நந்தினியை பார்த்துவிட்டு போனான் அவர்கள் ஊன்றிய காதல் விதை மாபெரும் விருட்சமாக வளர்ந்து நின்றது நந்தினியும் சக்கரவர்த்தியும் பழகுவதை கண்ட சந்துருவின் தாயாருக்கு சந்தேகம் வந்ததால் சென்று கஸ்தூரியிடம் போட்டு கொடுத்து விட்டாள் கஸ்தூரியும் குணசீலனும் பேசி ஒரு முடிவுக்கு வந்தனர் இதை பற்றி நந்தினியிடம் அவர்கள் எதுவுமே கேட்கவில்லை அடுத்து வந்த விடுமுறை நாளில் குணசீலன் கோயமுத்தூருக்கு பயணமானார் நந்தினியிடம் அவரது நண்பரை பார்க்க செல்வதாக கூறிவிட்டு சென்று விட்டார் அன்று இரவு வெகு நேரம் கழித்து திரும்பிய குணசீலன் நந்தினி தூங்க சென்றதுமே கஸ்தூரியிடம் பேசி கொண்டிருந்தார் நல்லா விசாரிச்சிங்களா என்று கஸ்தூரி கேட்க ம் விடுவேனா என் பொண்ணு விஷயமாச்சே என்றவர் தொடர்ந்து பையன் சொந்த ஊரே கோயம்புத்தூர் தான் அப்பா ரிட்டையர் தாயில் தாசில்தார் அம்மா ஹவுஸ் ஒய்ஃபு அண்ணா கோயம்புத்தூர்லேயே ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் ப்ரொஃபஸராக ஒர்க் பண்ணுறான் அண்ணியும் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தான் இடைமறித்தாள் சரி பையன் எப்படி பையன் அருமையான பையன்தான் எந்த கெட்ட பழக்கமும் கிடையாது இந்த சந்துருவை தவிர வேறு யாருமே ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டும் இல்லை சந்துருவோட ஃப்ரெண்டுனா எப்படி இருப்பான்னு நீயோ பார்த்துக்கையே தாராளமாக அந்த பையன்கிட்ட நம்ம பொண்ணை ஒப்படைக்கலாம் என்றார் லேசாக கண் கலங்கி என்ன இருந்தாலும் நான் தான் மாப்பிள்ளை தேடணும்னு நினச்சேன் நந்தினி இப்படி பண்ணுவான்னு நான் நினைக்கவே இல்லைங்க என்றார் அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீங்க நாம் கூட லவ் மேரேஜ் தானே அவள் இஷ்டப்படியே கல்யாணம் பண்ணி வச்சுடுவோம் நந்தினியோட செலக்ஷன் என்னைக்குமே தப்பாக இருக்காது ஆனால் கஸ்தூரி நாம் தேடினா கூட இவ்வளோ சூப்பராக பிடிக்க முடியுமான்னு தெரியலப்பா நந்து செலக்ஷன் பெஸ்ட்டு தான் சரி எனக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது நான் தூங்குறேன் என்று கூறிவிட்டு படுத்து விட்டார் கஸ்தூரியும் தூங்க சென்று விட்டாள் இருவருமே நந்தினியிடம் அந்த விஷயம் பற்றி அவர்களுக்கு தெரிந்ததாக காட்டிக்கொள்ளவே இல்லை அவள் எல்லை மீறி போக மாட்டாள் என்று இருவருமே நம்பினர் நந்துவும் எக்ஸாம் எல்லாம் முடித்து விட்டாள் அனைத்தையும் மிக நன்றாகவே செய்திருந்தால் விடுமுறைகளில் சக்கரவர்த்தியும் நந்துவும் அடிக்கடி பீச்சில் சந்தித்து கொண்டனர் அன்றும் வழக்கம் போலவே நந்து பீச்சிற்கு கிளம்பினாள் கஸ்தூரி நந்து நாளைக்கு அரவிந்த் இங்கே வரானா என்று அவளிடம் கூறினாள் நாளைக்கா என்று ஆச்சரியத்தில் வெளிவிறுத்தாள் எத்தனை நாள் இருக்க போகிறானா உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்று கேள்விகளை அடிக்கினாள் இந்த ஒரு வாரம்தான் இருப்பானா நேற்று தான் எக்ஸாம் முடிஞ்சுதான் இப்போ தான் ஃபோன் பண்ணி சொன்னான் என்றால் அதற்குள் தன் கை கடிகாரத்தில் மணி பார்த்தவள் சரி மம்மி நான் வந்து அவன்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி பேசிக்கிறேன் என்று கூறிக்கொண்டு தனது பேக்கை எடுத்து தோளில் மாட்டிக்கொண்டு வேகமாக படி இறங்கி சென்று விட்டாள் சந்துரு வந்து அவளை பீச்சிற்கு அழைத்து சென்றான் சந்துருவுடன் நந்து வண்டியில் போய் கொண்டிருந்த பொழுது தான் பேசிக்கொண்டே சென்றாள் சந்துருன்னா நாளைக்கு அரவிந்த் வரானாமே என்றால் சந்தோஷமாக ஏய் ஃபோன் பண்ணினானா மாமாவுக்கு அவனை விட எப்படி மனசு வந்தது நீங்கள் வேறு லீவு தானே அதான் விட்டுருக்கிறாரு அவனை பார்த்தே ரொம்ப நாளாச்சுன்னா எப்போ பாரு நந்து நந்துன்னு சின்ன வயசுலேருந்து என் பின்னாடியே சுற்றுவானா நாளைக்கு வரட்டும் இந்த வாரமும் அவன் கூட தான் ம் அப்புறம் சக்கரவர்த்தியை என்ன உதைக்க போகிறான் சக்கரவர்த்தி நாளைக்கு கோயம்புத்தூர் போகிறாரு அவரோட அன்னைக்கு வளைகாப்பாமே ஒரு வாரம் விட மாட்டாங்களாம் சொல்லிட்டாரு என்றவளை இடைமறித்து அட ஆமாம் நானும் மறந்தே போயிட்டேனே என்கிட்ட கூட உன்னை கூட்டிகிட்டு வர சொல்லி சொன்னாப்பா கம்பல் பண்ணி பேசினான் ஆனால் கடைசியில் ஆஃபீஸ் விஷயமாக இந்த ரெண்டு வாரமும் நான் பெங்களூரில் இருக்கணுமே நாளை மறுநாளே கிளம்புறேன் சக்கரவர்த்தி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணினா என்றான் வருத்தத்துடன் நான் கூட மம்மியோட மம்மி விடவே மாட்டாங்கன்னு போகலை மம்மிக்கிட்ட என்னென்னு சொல்லிட்டு போகிறதுன்னு இங்கே கூட பரவாயில்ல என்று வருத்தத்துடன் தான் யோசித்தேன் இந்த ஒரு வாரம் எப்படிடா இருக்கிறதுன்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் நல்ல வேலை அரவிந்து வரான் இவர்கள் இருவரும் எதையுமே கவனிக்காமல் பேசி கொண்டே வர அவர்களுக்கு அருகில் அவர்களது சம்பாஷனையை கேட்டுக்கொண்டே மாதவன் பைக்கில் வந்து கொண்டிருந்தான் மூன்று வார தாடியில் அவன் முகம் புதரிலிருந்து எட்டி பார்த்த கரடியைப் போலவே இருந்தது நந்தினியின் கைகளை பிடித்தபடி கடற்கரை மணலில் நடந்த சக்கரவர்த்தியின் முகம் மிகவும் வருத்தமாக இருந்தது இந்த ஒரு வாரம் உன்னை எப்படி பிரிஞ்சிருக்க போகிறனே தெரியல நந்து இன்னைக்கு நைட்டே கிளம்பணும் என்று வருத்தத்துடன் கூறினான் அவன் வருத்தப்படுவதை அவளால் தாங்கி கொள்ளவே முடியவில்லை ஜஸ்ட் ஒன் வீக் தானே சக்கரவர்த்தி அப்புறம் என்கிட்ட ஓடி வந்துட போகிறீங்க ப்ளீஸ் ஃபீல் பண்ணாதீங்க அப்புறம் நான் அழுதுடுவேன் என்று அவள் அழுதுவிடும் தொனியில் கூட அவனும் சமாதானமானான் 
சரி உன் மாமனார் மாமியார்கிட்ட என்ன சொல்லட்டும் என்று பொண்ணு நகைத்தான் ம் மாமனாரை உடம்பு நல்லா பார்த்துக்க சொல்லுங்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல மருமக வந்துடுவா அது வரைக்கும் இந்த கலவையோட சமையல பொறுத்துக்கோங்க மாமானு மருமக சொன்னதாக சொல்லிடுங்க என்று சொல்லிவிட்டு சிரித்தாள் ஏய் என் அம்மாவை கலவிங்கிறியா என்று அவன் பொய் கோபத்துடன் கேட்க ம் நாளைக்கு சண்டை போடும்போது அப்படித்தான் திட்டுவேனா அதுக்காக தான் இப்போ இருந்தே ட்ரைனிங் எடுக்கிறேன் என்று கூறி சிரித்தாள் அவனும் சிரித்து கொண்டே சென்று ஐஸ்கிரீம் வாங்கி வர இருவரும் அப்படியே மணலில் உட்கார்ந்து பேசி கொண்டிருந்ததில் வெகு நேரம் சென்று விட இருட்ட ஆரம்பித்து விட்டது சந்திரவும் வந்து விட்டான் பிரிய மனம் இல்லாமல் அவனிடமிருந்து விடை பெற்றாள் அவளுக்கு மிகவும் கஷ்டமாக இருந்தது சக்கரவர்த்தி விட்டால் அழுதே விடுவான் போலதான் இருந்தா நந்தினியும் சந்திரவும் கிளம்பி சென்ற பிறகு அப்படியே சிறிது நேரம் மணலில் உட்கார்ந்திருந்து விட்டு பிறகு கிளம்பலாம் என்று எழுந்து நடந்தவன் சக்கரவர்த்தி என்று குரல் கேட்டு திரும்பி பார்த்தான் அங்கே ஒரு இளைஞன் தாடியுடன் நின்று கொண்டிருந்தான் யார் என்று புரியாமல் குழம்பியபடியே பார்க்க நீங்க சக்கரவர்த்தி தானே என்றான் அவன் மீண்டும் ஆமா ஆனா நீங்க இவன் இழுக்க ஏய் நான் தான் மாதவன் பா என தெரியலையா கோயம்புத்தூர்ல ஒன்னா படித்தோமே ஓ மாதவ் எப்படி இருக்கிற என்று ஆச்சரியமாக கேட்டான் என்னடா இப்படி இருக்கிற என்று உண்மையான அக்கறையுடன் கேட்டான் சக்கரவர்த்தி என்ன மாதிரியே நீயும் ஆயிடக்கூடாதுன்னு தான் இப்போ அவசர அவசரமாக உன்கிட்ட பேச வந்திருக்கிறேன் என்று அக்கறையாக கூறுவன் போல நடித்தான் என்னடா சொல்கிற ஒன்றுமே புரியலையே இப்போ கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி உன்கிட்ட பேசிட்டு போனாலே நந்தினி உன் லவ்வரா ஆமாம் ஏன் கேட்குற என்று சக்கரவர்த்தி வியப்புடன் பார்த்தான் அவனை எப்படி அவ வலையில் சிக்கின ஏன் அப்படி கேட்குற என்று அவன் விழிகளில் திகில் பரவியது அவளை பற்றி உனக்கு தெரியுமா என்னோட இந்த நிலைமைக்கு காரணமே அவதாண்டா என்று மாதவன் சோகம் நிறைந்த குரலில் கூறினான் புரியிற மாதிரி சொல்லடா என்றவன் பதற்றத்தை உள்ளுக்குள் ரசித்து குதூகலித்த மாதவன் உன் கூட பழகின மாதிரி தான் ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்ன வரைக்கும் என் கூட பழகினாலா ஆனால் கடைசியில் லவ் என்னோட லவ்வுங்கிறது என்னோட ஹாபி நான் என் மாமா பையனைத்தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் ஸோ என்னை மறந்துடு குட்பைன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாடா அன்னிலேருந்து நான் இப்படித்தாண்டா இருக்கிறேன் எவ்வளவு உருகி உருகி லவ் பண்ணுற மாதிரி நடித்தா தெரியுமா எல்லாமே உண்மைன்னு நம்பி நானும் உருகி போனேன் அவள் இல்லைன்னு சொன்னதும் நான் தற்கொலை பண்ணிக்கவே போயிட்டேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் காப்பாற்றி ஒரு பொண்ணுக்காக ஏண்டா உயிரியே விடுற அட்லீஸ்ட் உன்ன மாதிரி அவகிட்ட சிக்கிறவங்களையாவது காப்பாற்றுன்னு சொன்னாங்களா அப்போ இருந்து அவளை நோட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஆனால் கடைசியில் நீ நீ போய் அவகிட்ட மாட்டிக்கிட்டியடா ஏமாந்துடாதடா என்று அழகாக தான் திரித்து வைத்திருந்த கதையை கூறினான் அனைத்தையும் கேட்டு அதிர்ச்சியில் சிலையாக நின்றிருந்தான் சக்கரவர்த்தி ஆனால் சந்துரு ஏன் இதெல்லாம் எனக்கு சொல்லவே இல்லை என்றான் சந்துருவுக்கு இவளை வீட்டில் தான் தெரியும் இவ காலேஜ் போகும்போது கூடவே போகிறானா என்று பதிலளித்தான் சக்கரவர்த்திக்கு என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை நந்தினியை நம்புவதா இல்லை மாதவனை நம்புவதா என்று எண்ணியவனுக்கு மாதவனின் தோற்றமும் அச்சமூட்டியது தான் இதையே நீ ஆரம்பத்திலேயே என்கிட்ட சொல்லலை என்று கேட்க ஆரம்பத்திலேயே நான் சொல்லியிருந்தேன் நீ நம்பியிருக்கவே மாட்டேன் நான் இப்போ ஆதாரத்தோடு வந்திருக்கிறேன் நாளைக்கு அவள் மாமா பையன் அரவிந்த் ஊர்லேருந்து வர்றான் நீயும் ஊரில் இல்லை ஏக கொண்டாட்டம்தான் நாளைக்கு வேணால் பாரு அவனோட எப்படி ஜோடி போட்டுக்கிட்டு சுற்றுறானு என்றவன் தொடர்ந்து சொல்கிறது சொல்லிட்டேன் அப்புறம் ஓன் இஷ்டம்பா என்று கூறிவிட்டு நிற்காமல் விறுவிறுவென்று சென்று விட்டான் அவன் மனம் ஆனந்தத்தில் கூத்தாடியது நாளைக்கு பெங்களூருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர்டர் கிடச்சிடும் நாளன்னைக்கு பெங்களூர் பறந்துடுவேன் இல்லாட்டி உண்மை தெரிஞ்ச உடனே சக்கரவர்த்தி நம்மளை சட்னி பண்ணிடுவான் என்று எண்ணியபடியே சென்றவன் அச்சச்சோ இவங்க பிரிஞ்ச நியூஸை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது என்று கவலைப்பட்டான் சரி பிரகாஷிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று தன்னை தன்னை சமாதானப்படுத்தி கொண்டான் சக்கரவர்த்தியோ நிற்க முடியாமல் அப்படியே மணலில் உட்கார்ந்து விட்டான் நந்தினியா இப்படி நந்தினி என்னுடன் பழகிவி எல்லாம் பொய்யா என் கூட சேர்ந்து லைஃப் பிளான் போட்டது எல்லாமே பொய்யா நீ பட்ட வெக்கம் எல்லாமே பொய்யா உன்னை நம்பி நான் மோசம் போயிட்டேனா என்று எண்ணி மனதுக்குள் குவைந்தா இறுதியில் நாளைக்கு பார்ப்போம் ஒருவேளை மாதவன் சொன்னது உண்மையாக இருந்தால் அவள் முகத்தில் வெளிக்கவே கூடாது தெளிவாக ஒரு லெட்டர் எழுதி போட்டுவிட்டு ஊருக்கு போயிடணும் இங்கிருந்து கோயம்புத்தூருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் வாங்கிட்டு அப்படியே போயிடணும் என்று முடிவெடுத்து கொண்டான் சக்கரவர்த்தி இரவு கோயம்புத்தூர் செல்ல ரிசர்வ் செய்து வைத்திருந்த டிக்கெட்டை கேன்சல் செய்து விட்டு வந்தவன் நந்தினியிடமிருந்து வந்த ஃபோன் காலை அட்டன் செய்தான் என்ன சக்கரவர்த்தி கிளம்பியாச்சா வருத்தத்துடன் அவள் கேட்க ம் ம் என்றான் என்ன பேசவே மாட்டேங்கிறீங்க இல்லை எனக்கு போக கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு அழுகையாக வருது வச்சுடு நந்து ப்ளீஸ் என்றான் என்னாச்சு இவருக்கு பிரிஞ்சு போகிறதுல வருத்தம் என்றெண்ணி அவளுமே வைத்து விட்டாள் இரவு முழுவதும் அவள் சரியாக தூங்கவே இல்லை பிரிவை எண்ணி எண்ணி வருந்தியபடியே இரவை கழித்தவள் காலையில் எழுந்ததும் குணசீலன் புறப்பட்டு கொண்டிருந்ததை பார்த்தாள் அரவிந்த் வருவதையே சுத்தமாக ம
அரவிந்த் வரான் இல்லையா அவனை போய் ரிசீவ் பண்ணணுமே என்றார் அச்சச்சோ எப்படி மறந்து போனேன் எத்தனை மணிக்கு டேடி வரா என்றால் அவசரமாக இன்னும் அரை மணி நேரத்தில் கிளம்பணும் என்று சொல்லி முடிப்பதற்குள்ளே அதற்குள் புறப்பட்டு வந்துடுறேன் என்று ஓடிவிட்டாள் இருவரும் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வருவதற்கும் ரயில் வருவதற்கும் சரியாக இருந்தது அரவிந்த் கையசைத்து கொண்டே அருகில் வந்தது அவனது பெட்டியை நந்தினி வாங்கி கொண்டாள் மூவரும் காருக்கு சென்றனர் என்ன நந்து முன்ன இருக்கிறத விட இப்போ ரொம்ப அழகாக இருக்கிறியே என்று சிரித்தபடி கூறிக்கொண்டே வந்தான் டே போடா உனக்கு எப்போ பாரு என்னை ஓட்டிகிட்டே தான் இருக்கணும் அதில் என்ன சாப்பாடே இறங்காது என்று அவன் தலையில் செல்லமாக கொட்டினாள் குணசீலன் அவள் கையில் இருந்த பெட்டியை வாங்கி கொண்டார் ஐயோ உன் குரங்கு மூஞ்சிய ஒரு வாரம் பார்த்து பார்த்து நான் உயிரை விட போகிறேனே என்ன பண்ணுறது ஏன் தலையெழுத்து என்று சிரித்தபடியே அவன் சொல்ல டே என்று கைகளை ஓங்கி அவனை அடிப்பதற்குள் அவன் ஓடினான் அவளும் துரத்தி கொண்டே ஓட காரின் அருகில் சென்று மூச்சு வாங்கி கொண்டு நின்றான் அவளும் மூச்சு வாங்கி கொண்டு ஓடி அவனை அடித்தாள் அவர்களின் விளையாட்டை கண்டு சிரித்து கொண்டே குணசீலன் மெதுவாக சூட்கேஸை தூக்கி கொண்டு சென்றார் நந்தினி காரினுள் இருந்த பேக்கை எடுத்து அதில் இருந்த சாக்லேட்டை எடுத்து நீட்டு அரவிந்து வாங்கி சாப்பிட்டான் பின் அவள் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்த சாக்லேட்டை பிடுங்கி அவள் சாப்பிட்டாள் இவற்றையெல்லாம் தொலைவில் ஒரு கடையில் நின்று கொண்டிருந்த சக்கரவர்த்தி கவனித்து கொண்டுதான் இருந்தான் மாதவன் சொன்னது உண்மை என்று நம்பியதால் முகம் கோபத்தில் சிவந்திருந்தது அடுத்து என்ன செய்வதென்றே புரியாமல் குழம்பியவன் சரி பின்தொடர்ந்து செல்வோம் என்று முடிவு செய்துவிட்டு அவர்களையே நோட்டமிட்டு கொண்டிருந்தான் நந்தினியும் அரவிந்தும் ஊர் சுற்றி விட்டு வருவதாக கூறி குணசீலனை அனுப்பி வைத்து விட்டார்கள் பின் ஆட்டோ பிடித்து கொண்டு ஒரு ஹோட்டலுக்கு சென்றனர் சக்கரவர்த்தி தனது வண்டியிலேயே அவர்களை பின்தொடர்ந்தா ஹோட்டலில் அவர்கள் கண்களில் படாதவாறு தள்ளி ஒரு டேபிளில் உட்கார்ந்து கொண்டா அவர்கள் பேசுவது அவன் காதில் விழவே இல்லை ஆனாலும் அவர்களது நடவடிக்கைகளை கவனித்து கொண்டிருந்தான் என்ன நந்து ஏதோ சொல்லணும்னு என்னை தனியாக கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ எதுவுமே பேச மாட்டேங்கிறியே என்றான் அரவிந்த் சாப்பிட்டு கொண்டு இல்லைடா உங்ககிட்ட எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல ஏ உன் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு நான் தானே சொல்லுவியே என்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது ஏதாவது மறைக்கிறியா அப்புறம் என் தயங்குற சொல்லு இல்லை எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல என்று தலையை குனிந்து கொண்டாள் ஏ எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு என்று சத்தமாக சிரித்தான் என்ன என்று வியப்போடு பார்த்தாள் யூ ஆர் என் லவ் அம் ஐ கரெக்ட் என்று அவன் கேட்டதுமே ஆச்சரியத்தில் விழிகளை விரித்தாள் ம் என்று தலையை குனிந்து கொண்டாள் ஏ என்ன வெக்கமா என்று அவள் முகவாயை நிமித்தினா அவள் முகம் சிவந்திருந்ததை கண்டதும் ஏ நீ கூட வெக்கப்படுறியே என்று கூறியவனே போடா நாயே என்று அடித்தாள் சரி அந்த அன்லக்கி ஃபெல்லு யாருப்பா என்று கேட்டவனே ம் என்று முறைத்தவள் சந்திரனாவோட ஃப்ரெண்டு பேரு சக்கரவர்த்தி என்றவள் அவர்களது காதல் கதையை சுருக்கமாக கூறி முடித்தாள் அவள் வெட்கப்பட்டு கொண்டே சொன்னது சக்கரவர்த்தி கண்களுக்கு தப்பாக தோன்றியது தான் நன்றாக ஏமாற்றப்பட்டு விட்டதாக முடிவு செய்தவன் கண்களில் நீர் கோர்த்து கொள்ள தாங்க இயலாத வருத்தத்துடன் வெளியே வந்தான் வண்டியில் செல்லும் பொழுது யோசித்து முடிவு செய்து கொண்டவன் நேராக தனது ரூமிற்கு சென்றான் இதயத்தை அழுத்திய பெரும் சோகம் காரணமாக கண்களில் வழிந்த நீரை துடித்தபடியே வார்த்தைகளை தேடி பிடித்து இன்லண்ட் கவரில் எழுதி கொண்டிருந்தா எழுதி முடித்ததுமே அதை ஒட்டி நந்தினியின் அட்ரஸை எழுதி பேன் பாக்கெட்டில் வைத்து கொண்டு நேராக போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கு சென்றான் போஸ்ட் பாக்ஸ் அருகில் சென்றவன் சக்கரவர்த்தி என்று யாரோ அழைப்பதை கேட்டு திரும்பினான் சந்திர புன்னகையுடன் நின்று கொண்டிருந்தான் இங்கே என்னடா பண்ணுற என்று வியப்புடன் கேட்டவனிடம் இல்லடா காலேஜு கூட படித்த ஃப்ரெண்டுக்கு பர்த்டே கிரீட்டிங் அனுப்பலான்னு வந்தேன் என்று ம சக்கரவர்த்தி சரளமாக போய் சொல்ல போஸ்ட் பண்ணிட்டியா என்று சந்திர கேட்க அச்சச்சோ கிரீட்டிங்னு சொல்லிட்டோமோ இப்போ இன்லண்ட் கவரை போஸ்ட் பண்ணால் ஏதாவது கேட்பானே என்று எண்ணி எப்படி போ போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் என்று திணறினான் பொய் சொன்னதும் பயங்கரமாக அவனுக்கு வியர்க்கவே அதை தொடக்க பேன் பாக்கெட்டிலிருந்து கச்சிப்பை எடுத்தான் அதனுடன் ஒட்டியபடியே இருந்த லெட்டர் கீழே விழுந்ததை அவனும் கவனிக்கவில்லை சரி வாடா போகலாம் என்று அவன் கையை பிடித்து கொண்டு நடக்க முற்பட்ட சந்துருவும் கவனிக்கவில்லை நீ எப்படா பெங்களூர் போற என்று ஏதோ கேட்க வேண்டும் என்பதற்காக சக்கரவர்த்தி கேட்டு வைத்தான் நாளைக்கு தாண்டா ஆமா நீ என்ன இன்னும் இங்கேயே இருக்கிற கோயம்புத்தூர் போகலையா இல்லடா டிக்கெட் கிடைக்கல இன்னைக்கு நைட்டு தான் கிளம்புற ஃபோன் பண்ணியிருக்கலாம் தானே நந்தினிக்கு பண்ணின அவள் வீட்டில் இல்லை ஆமா அவள் எங்கே போயிட்டா என்று தெரியாதது போல கேட்டான் உனக்கு தெரியாத அவள் மாமா பையன் ஊர்லேருந்து வந்திருக்கிறான் அவனோட எங்கேயாவது போயிருப்பா மாமா பையனா என்கிட்ட சொல்லவே இல்லையே ஆமாண்டா அவளுக்கு ஒரு மாமா பையன் இருக்கிறான் சித்தியோட அண்ணா பையன் என்று கதை சொல்வது போல சொல்லி கொண்டே வந்தவன் சக்கரவர்த்தியின் ரூம் வரவும் ரூமை திறந்து கொண்டு உள்ளே சென்று உட்கார்ந்தான் அவனுக்கு அருகில் அமர்ந்து கொண்ட சக்கரவர்த்தி என்ன படிக்கிறான் அவனை பற்றி நந்தினி ஏதாவது சொல்லலையா என்றான் அவ மறந்திருப்பா சின்ன வயசுலேருந்தே ரெண்டு பேருமே ரொம்ப க்ளோஸ் என்னை விட அவளுக்கு அவன் தான் க்ளோஸ்னா பா
நந்தினி அப்படி தான் சொல்லுவா இப்போ கூட பாரேன் அவன் வந்த கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளேயே உங்கள் லவ்வை பற்றி சொல்லி இருப்பா என்று அவன் சொல்லி கொண்டே இருக்க சக்கரவர்த்திக்கு ஷாக் அடித்தார் போல் ஆனது சரிடா வசு சினிமாவுக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு இருந்தா நாங்கள் போகிறோம் நீயும் வரியா என்று சந்துரு கேட்க இல்லைடா நீ போயிட்டு வா என்று சக்கரவர்த்தி மறுத்தான் சரி வரண்டா என்று கூறிவிட்டு சென்று விட்டான் சக்கரவர்த்திக்கு மாதவனை எண்ணி எண்ணி ஆத்திரம்தான் பொங்கியது அடப்பாவி என் வாழ்க்கையவே நாசமாக்க பார்த்தியே கையில் கிடைச்சா தொலைஞ்சடானி என்று எண்ணியவன் நல்ல வேலை போஸ் பண்ணலை அதை எடுத்து முதல்ல கிழிச்சு போடணும் என்று எண்ணியபடியே பேன் பேக்கெட்டினுள் கையை விட்டவன் அதிர்ந்து போனான் லெட்டரை காணலை ஐயோ எங்கே விட்டேன் என்று ரூம் முழுவதும் தேடினான் அங்கு கிடைக்காமல் போகவே வழி எங்கும் தேடிக்கொண்டே போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வரை சென்றான் அவனுடைய தலையெழுத்து அவர்கள் இருவரும் அங்கிருந்து சென்றதுமே லெட்டர் போஸ்ட் செய்ய வந்த ஒரு பெண் கீழே கிடந்த சக்கரவர்த்தியின் கடிதத்தை பார்த்து ஐயோ பாவம் போஸ்ட் பண்ணலையே மிஸ் பண்ணிட்டாங்க போல என்று நினைத்து கொண்டே அதையும் எடுத்து போஸ்ட் செய்து விட்டாள் சக்கரவர்த்தி வந்து தேடிய போது அங்கேயும் அவனுக்கு கிடைக்கவில்லை எங்கு விட்டோம் என்று குழம்பி கொண்டே இருந்தவன் சரி போ செயல தான் நந்தினி கைக்கு கிடைக்காது தான் என்று நினைத்து தன்னைத்தானே சமாதானப்படுத்தி கொண்டு அன்று இரவு கோயம்புத்தூருக்கு கிளம்பி விட்டான் இரண்டு நாள் கழித்து நந்தினிக்கு லெட்டர் வந்தது அதை வாங்கி பார்த்த நந்தினி சக்கரவர்த்தியின் கையெழுத்தை பார்த்தது மகிழ்ச்சியுடன் அதை பிரித்து எடுத்துக்கொண்டு அறைக்குள் ஓடினாள் கதவை தாளித்து கொண்டு கட்டிலில் படுத்து ஆசையாக பிரித்தவள் முதல் வரியை படித்ததுமே அதிர்ந்து போனாள் என்னை ஏமாற்ற உனக்கு எப்படி மனம் வந்தது நீ ஹாபிக்காக செய்யும் காதலுக்கு பலியாடு நானா உன் மாமா பையன் மேலே ஆசை இருந்தால் அவனையே கட்டிக்கொள்ள வேண்டியது தானே என்னை போன்றவர்களை ஏன் ஏமாற்றுகிறாய் எனக்கு எப்படி உன் சுயரூபம் தெரிந்தது என்று யோசிக்கிறாயா இதற்கு முன்பு உன்னால் ஏமாற்றப்பட்டானே மாதவன் அவன் சொல்லித்தான் என்னை அவன் தான் காப்பாற்றினான் உன் முகத்தில் விழிப்பதே பாவம் என்று எண்ணுகிறேன் யூ ஆர் எச் சீட் எதிரியை கூட மன்னிக்கலாம் ஆனால் துரோகியை மன்னிக்கவே முடியாது நீ ஒரு துரோகி உன்னை நான் மன்னிக்கவே மாட்டேன் இப்படி உன்னால் ஏமாற்றப்பட்டவர்களில் ஒருவனான சக்கரவர்த்தி படித்ததுமே நந்தினிக்கு எல்லாமே புரிந்துவிட்டது மாதவன் தன்னிடம் நன்றாக விளையாடிவிட்டான் என்பதை புரிந்து கொண்டதும் அவளுக்கு அழுகை பொங்கியது சக்கரவர்த்தி அவன் சொன்னதை எல்லாமே நம்பிட்டானே என் மேலே சந்தேகப்பட்டுட்டானே எத்தனை முறை சொன்னேன் எனக்கு வருகிறவன் முக்கியமாக என் மேலே சந்தேகமே படக்கூடாதுன்னு என்று பலவாறாக எண்ணி எண்ணி அழுது கொண்டே இருந்தவள் அன்று முழுவதும் சாப்பிடவே இல்லை யாருடனும் சரியாக பேசவும் இல்லை கஸ்தூரி குணசீலன் அரவிந்து மூவருக்கும் ஒன்றுமே புரியவில்லை இருந்தாலுமே அவளிடம் எதுவும் கேட்கவில்லை சக்கரவர்த்தியுடன் இருந்த நாட்களே ஞாபகத்திற்கு வந்து அவளை மேலும் மேலும் துன்பப்படுத்தி கொண்டே இருந்தது அதை எண்ணி எண்ணி அன்று முழுவதுமே அழுதவள் இறுதியில் ஒரு முடிவுக்கு வந்தாள் அடுத்த நாள் எப்பொழுதும் போல ஜாலியாக இருந்தால் வீட்டில் யாருக்குமே ஒன்றும் புரியவில்லை ஆனால் அவள் செய்தால் நிச்சயமாக தப்பாக எதுவும் செய்ய மாட்டாள் என்று அவர்கள் உறுதியாக நம்பினார்கள் சரியாக ஒரு வாரம் கழித்து அன்று காலையிலேயே சக்கரவர்த்தியிடமிருந்து நந்தினிக்கு ஃபோன் வந்தது நந்தினி நான் சக்கரவர்த்தி பேசுகிறேன் ம் சொல்லுங்க என்ன ஒரு சுவாரஸ்யமாக இல்லாமல் கேட்குறேன் நான் உனக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமான நியூஸ் கொண்டு வந்திருக்கேன் தெரியுமா அப்படியா என்றால் உணர்ச்சியற்ற குறையில் இக்குரலில் என்னென்னு கேளேன் செல்லமாக கேட்டான் என்னன்னு சொல்லுங்களேன் சொல்ல மாட்டேன் என்று இழுத்தவன் இன்றைக்கி ஈவினிங் எப்பவும் போல் பீச்சில் மீட் பண்ணுறோம் அப்போ தான் உனக்கு சொல்வேன் தெரிஞ்சால் அப்படியே சந்தோஷத்தில் துள்ளி குதிப்ப தெரியுமா என்று ஆசை ஆசையாக கூறினான் அவள் பதில் பேசாது போகவே என்ன நந்து சரியாக பேசவே மாட்டேங்கிற உடம்பு ஏதாவது சரியில்லையா வருத்தம் தோய்ந்த குரலில் கேட்டான் ஆமாம் இத்தனை நாள் ஃபீவராக தான் இருந்தது இப்போ தான் கொஞ்சம் தெளிஞ்சிருக்கிறேன் என்றால் இரட்டை அர்த்தத்தில் அவன் அது புரியாமல் சரி உடம்ப பத்திரமா பார்த்துக்கோ ஈவினிங் பீச்சில் மீட் பண்ணலாம் நல்லா ரெஸ்டடு என்று வச்சுட்டான் கூறி போனே அன்று முழுவதுமே ஒரே கொண்டாட்டமாக இருந்தது அவனுக்கு சந்துரு வேறு இல்லாததால் அவனது சந்தோஷத்தை பகிர்ந்து கொள்ள ஆளே இல்லை இந்த விஷயத்த நந்துவிடம் சொன்னால் எப்படி வெட்கப்படுவாள் அவள் ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் என்று எண்ணி எண்ணி மாய்ந்து போனான் அவனுக்கு வேலையே ஓடவில்லை எப்பொழுது மாலை வரும் எப்பொழுது அவளை சந்திக்கலாம் என்று அவன் மனது பரபரத்தது மாலை ஐந்து மணி சக்கரவர்த்தி டிப் டாப்பாக கிளம்பி பீச்சிற்கு வந்து விட்டான் ஏற்கனவே அழகாக உயரமாக கலராக கம்பீரமாக பார்ப்பவரை மீண்டும் திரும்பி பார்க்க வைக்கும் தோற்ற முடியாவன் அதைவிட சந்தோஷத்தில் அன்று அழகாக தெரிந்தா அவள் வருவதற்குள் ஒரு யுகமே கடந்து விட்டதை போல் இருந்தது அவனுக்கு சந்திரு இல்லாததால் அரவிந்த் ஸ்வே அரவிந்த் தான் நந்தினியை பீச்சிற்கு கூட்டி வந்தான் சந்திரு இல்லாததால் அரவிந்தா நந்தினியை பீச்சிற்கு கூட்டி வந்தான் அவளை விட்டுவிட்டு அவன் சென்று விட்டான் 
அவனை நோக்கி நடந்து வந்தவளையே சக்கரவர்த்தி இமைக்காமல் பார்த்தான் அருகில் வந்தது அப்படியே எழுந்து சென்று அவளை தூக்கி சுற்றினான் சூ சக்கரவர்த்தி என்ன இது பப்ளிக் பிளேஸில் விடுங்க என்றாள் நோ நோ என்றபடி சுற்றினான் இப்போ விட போகிறீங்களா இல்லையா என்று சற்று ஊரத்த குரலில் சொல்ல அவன் அவளை கீழே இறக்கி விட்டுவிட்டு அப்படியே மணலில் அமர்ந்தாள் அவளும் அவன் அருகில் அமர்ந்தாள் இனி நாம் யாருக்கும் பயப்பட வேண்டியதே இல்லை என்று அவன் பீடிகையுடன் ஆரம்பிக்க அவள் அவனை என்ன என்பது போல பார்த்தாள் எங்கள் அப்பா அம்மா கிட்ட அதுதான் உன் மாமனார் மாமியார்கிட்ட நம்ம லவ்வை பற்றி சொல்லிட்டேன் பர்மிஷனும் வாங்கிட்டேன் அன்னைக்கு குழந்த பிறந்ததுமே உன்னை பார்க்க வரேன்னாங்க என்று அவன் சந்தோஷமாக சொல்ல அவள் குழம்பினாள் என்ன இவன் அப்படி லெட்டர் எழுதிட்டு இப்போ வந்து கல்யாணத்தை பற்றி பேசுகிறான் என்றென் எவள் அவனிடமே கேட்டு விடுவது என்ற முடிவுடன் தனது பேகில் இருந்த லெட்டரை எடுத்து அவனிடம் நீட்டினாள் அதை வாங்கி பார்த்ததுமே அவன் முகம் சுருங்கி போனது இது எப்படி உன் கைக்கு கிடைச்சது என்று தடுமாறினான் இது நீங்கள் எழுதுனது தானே என்றால் உணர்ச்சியற்ற குரலில் அ ஆமாம் என்று திணறினான் அப்புறம் இப்போ வந்து கல்யாணத்தை பற்றி பேசுகிறீங்க ஐஎம் எ சீட்டு என் முகத்தில் நீங்கள் எப்படி மொழிக்க மொழிக்க முடியுது உங்களால் என்று ஏலனமாக கேட்டாள் அவன் பதில் பேசாமல் தலையை குனிந்து கொண்டான் ஒரு துரோகிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் காலம் புற கஷ்டப்பட வேண்டாம் ஓகேவா என்றால் சற்று கோபத்துடன் இல்லை நந்து அந்த மாதவன் அவனை ஏமாத்திட்டதாகவும் இது உன் ஹாபின்னும் நீ அரவிந்த தான் லவ் பண்ணுறேனோ சொல்லி என் மனசை குழப்பிட்டானா இப்போ நான் தெளிவாக இருக்கிறேன் உன் மேலே எந்த சந்தேகமும் இல்லை என்னை நம்பு நந்தினி என்று அவள் கைகளை பற்றினான் சட்டென்று கையை உதறினாள் நோ மிஸ்டர் சக்கரவர்த்தி அவன் என்ன சொன்னாலும் சரி நீ என்ன நம்பி இருக்கணும் நான் எத்தனை தடவை படித்து படித்து சொன்னேன் எனக்கு வர ஹஸ்பண்ட் என்னை கொஞ்சம் கூட சந்தேகப்படக்கூடாதுன்னு என்று அவளை இடைமறித்து இல்லை இல்லை நந்து அவன் சொன்னப்போ நான் முழுசாக நம்பலை என்று கண்களில் நீரோடு சொன்னான் ஓஹோ நம்பாமல் தான் அப்படி ஒரு லெட்டரை போட்டிங்களாக்கும் என்று அவள் ஏலனமாக கேட்டாள் இல்லை என்று இழுத்தவன் குரலை மெதுவாக்கி கொண்டு அரவிந்த் ஊரில் இருந்து வந்தப்ப நீயும் அவனும் ரொம்ப க்ளோஸாக பேசிட்டு போனதை பார்த்து ஒருவேளை அவன் சொன்னது உண்மையாக இருக்குமோன்னு நினச்சிட்டேன் நீங்கள் தான் முதல் நாள் நைட்டே கோயம்புத்தூர் போயிட்டீங்களே அப்புறம் எப்படி எங்களை பார்த்தீங்க என்று ஆச்சரியத்துடன் கேட்டாள் இல்லை மாதவன் நாளைக்கு அரவிந்தன் வரா நீ வேணால் போய் பாரு அவங்க பழகிறதுன்னு சொன்னானா அதனால தான் நான் கோயம்புத்தூர் போகலை அரவிந்த் வந்தப்போ வந்து பார்த்தேன் என்று குற்ற உணர்ச்சியோடு சொன்னான் அடடா என் மேலே சந்தேகம் பட்டிங்க அப்படின்னு தான் நினச்சேன் வேவு பார்க்க வேறு வந்திருக்கிறீங்களே என்று இகழ்ச்சியுடன் சொன்னவளை இடைமறித்து அவன் ஏதோ சொல்ல வாய் எடுக்க அவள் வெயிட் என்று கையை உயர்த்தியபடியே இப்போவே எவனோ சொன்னதை கேட்டு என்னை இவ்வளவு சீப்பாக நினச்சி நீங்கள் நாளைக்கு நம்ம கல்யாணம் அனுப்புகிறோம் இதே மாதிரி எவனோ சொன்னான்னு சந்தேகப்பட மாட்டீங்கன்னு என்ன நிச்சயம் அவன் சொன்னப்போ நீங்கள் நம்பளைனாலும் உடனே வந்து என்கிட்ட கேட்டிருக்கணுமில்ல அப்போ வந்து என்கிட்ட நந்தினி அவன் அப்படி சொல்கிறான் அது உண்மையா அப்படின்னு கேட்டிருந்தா கூட எனக்கு உங்கள் மேலே இருக்கிற காதல் குறைஞ்சே இருக்காது என்கிட்ட நீங்கள் எதையும் மறைக்கலைன்னு சந்தேகப்பட்டிருப்பேன் சந்தோஷப்பட்டும் இருப்பேன் ஆனால் நீங்கள் ஊருக்கு போகிறேன்னு போய் சொல்லிட்டு இல்லை இல்லை வேவு பார்க்க வந்திருக்கிறீங்க இதிலிருந்தே உங்கள் சந்தேக புத்தி நல்லா தெரியுது எதை வேணுனாலும் மாற்றலாம் ஆனால் ரெண்டு பேருக்குள்ள சந்தேகம்னு ஒன்று வந்துட்டா லைஃபே ஸ்பாயில் ஆகிடும் இப்போவே நேரடியாக கேட்காம வேவு பார்த்த நீங்கள் பின்னாடி இதே மாதிரி பண்ண மாட்டீங்கன்னு என்ன நிச்சயம் என்று சீறினாள் ப்ளீஸ் என்னை நம்பு ப்ளீஸ்ப்பா நந்தினி என்னை நம்பு இனிமேல் நான் அப்படியெல்லாம் இருக்கவே மாட்டேன் என்று கெஞ்சினான் சக்கரவர்த்தி இல்லை சக்கரவர்த்தி அப்படியே நீங்கள் இனிமேல் சந்தேகப்பட மாட்டீங்கன்னு கூட என்னால் உங்கள் கூட சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது தான் நான் எதையுமே அவ்வளோ ஈஸியாக மறக்க மாட்டேன் இதை எப்படி என்னால் மறக்க முடியுமா லைஃப் ஃபுல்லாக என்ன இருந்தாலும் என்னை சந்தேகப்பட்ட வந்தானேன்னு எனக்கு ஊர்த்திக்கிட்டே தானே இருக்கும் அப்படி ஒரு ஊர்த்தலோடு என்னால் எப்படி உங்களோட குடும்பம் நடத்த முடியும் என்ற அவளை இடைமறித்து ப்ளீஸ் ப்ளீஸ்ப்பா நந்து நான் நல்லா யோசிச்சுப்பார் நான் என்னால் உன்னை மறக்கவே முடியாது என்று திணறினான் கண்களில் நீரோடு நோ சக்கரவர்த்தி இனிமேல் யோசிக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை காதலுங்கிற கண்ணாடி மாதிரி அது அது உடஞ்சிட்டா திரும்பவும் ஒட்ட முடியாது ஒட்டினாலும் விரிசல் தெரியும் இனிமேல் நீங்கள் என்னை மறந்துடுங்க உங்கள் அப்பா அம்மா பார்க்குற பொண்ணை பார்த்துக்கிட்டு அவளை அதை சந்தேகப்படாமல் சந்தோஷமாக வச்சு வாழ பாருங்க நான் ஒன்றும் உங்களை நினச்சி உருகிட்டு இருந்துட மாட்டேன் என்னை புரிஞ்சுக்கிற நல்லவன் ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி யாரையும் ஏமாற்ற மாட்டேன் என்று அவள் சொல்ல நாளைக்கு உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறவன் மட்டும் உன்னை சந்தேகப்பட மாட்டேன்னு என்ன நிச்சயம் என்று கண் கலங்க கேட்டான் புதைகொலின்னு தெரிஞ்ச காலை விடுறது வேற தெரியாமல் போய் மாட்டிக்கிட்டா அப்புறம் அது புதைகொலின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது வேற உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் நான் சொல்கிற அர்த்தம் என்று அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அவன் அமைதியாக
ஸோ நாம் சேராமல் பிரிஞ்சிடுறது தான் நல்லது உங்கள் மனசில் இருந்த இந்த நந்தினியை பிரித்து எடுத்துடுங்க எரிச்சிடுங்க குட் பை என்று கூறிவிட்டு எழுந்து விறுவிறுவென்று சென்று விட்டாள் நந்தினி அவள் செல்வதையே அமைதியாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் கண்களில் நீரோடு சக்கரவர்த்தி நாவல் முடிவடைந்தது ஆதரவளித்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நன்றி மீண்டும் அடுத்த ஒரு நாவல் பதிவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ரமணி தமிழ்